அன்பார்ந்த சிந்தனையாளர்களே அறிஞர் பெருமக்களே குணநல பேரு என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைப்பில் பல நல்ல குணங்களை இந்த குணநல பேரில் தான் நம்ம வந்து எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினத்தவித்தல் கல்வி ஒழித்தல் வாழ்த்து பயன் என்று பல தலைப்புகளை இன்னும் சில முக்கிய செய்திகளை நம்ம இந்த வகுப்புகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்ப்ப இருக்குது ஐந்து வகை கடமைகள் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து வகை கடமைகள் ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடு மகிழ்ச்சி உள்ளதற்காக ஒரு நல்ல ஒரு கவிதை எழுதி புதியதொரு பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும் போர் புகை பொய் ஒளி தமிழ் செய்வோம் என்று சொல்லி ஒரு அற்புதமான கவிதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அடுத்து அதை ஐந்தொருக்கு பண்பாடை இரண்டொருக்கு பண்பாடாக மாற்றி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இன்னொன்று இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நிலை ஆண்கள் பெண்கள் அந்த ஒரு வேறுபாடுகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அப்ப அந்த பெண்ணின் பெருமை என்பது பற்றியும் அடுத்தது உலக அமைதி இந்த உலகம் முழுவதும் அமைதி வருகின்ற போதுதான் தனி மனித இன்னும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அந்த அமைதி ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் தனி மனிதிலிருந்து ஆரம்பித்து குடும்பமாக வளர்ந்து சமுதாயமாக வளர்ந்து அது உலகத்திற்கு வர வேண்டும் இப்ப இந்த தலைப்புகளை பற்றி எல்லாம் இந்த வகுப்பிலே பார்க்க முதல் கடமைகள் கடன் பிளஸ் மை நாம் கடன் பெற்றிருக்கிறோம் அதாவது இந்த சமுதாயத்திற்கு கடன் பெற்றிருக்கிறோம் நமக்கு அன்றாடம் நமக்கு உணவு வேணும் ஒட்டி வேணும் இது பண்ண வேணும் இந்த வாழ்க்கை வசதிகள் எல்லாம் நாமே உருவாக்கிக் கொள்ள முடியாது இதை செய்வதற்கு பலருடைய துணை வேண்டி இருக்கிறோம் நம்ம நல்ல யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா இன்று உண்ட உணவில் ஒரு ஒரு நெல்லை கூட நாம் செய்ததில்லை இந்த உடுத்துகின்ற உடலில் ஒரு மூளை கூட நாம் நிறுப்பதில்லை இந்த குடியிருக்கின்ற வீட்டில் ஒரு செங்கல்லை கூட நான் செய்யவில்லை ஆக நான் இதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இவையெல்லாம் சமுதாயம் கொடுத்தது என்னுடைய அறிவு திறமை இதற்கேற்ப நான் சமுதாயத்திற்கு வேறொரு வகையில் நாம் செய்ய வேண்டும் ஆக அவசிய தேவைகளை நாம் பலருடைய உழைப்பின் மூலமாக பெற்று வருகிறோம் இந்த சமுதாயம் என்பது நமக்கு வேண்டும் சமுதாயம் இல்லாமல் நம்மால் வாழ முடியாது அப்ப அவர்களுக்கெல்லாம் நாம் எந்தெந்த வகையில் நாம் திரும்பி செலுத்த முடியும் எல்லாருடைய உழைப்பினால் தான் அந்த பலனால் தான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கை அனுபவிக்கிறோம் இன்னைக்கு வீட்டுல மின்சாரம் இருக்கு இந்த மின்சாரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கல மின்சாரத்தினால இத்தனை கருவிகள் வீட்டில் இருக்கு தொழிற்சாலைகள் இருக்கு இது எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கல யாரோ கண்டுபிடிச்சா நம்ம அப்படியே எடுத்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம இங்கிருந்து திருநெல்வேலியில் இருந்து மதுரைக்கு வர்றோம் அந்த ரோடெல்லாம் நம்ம போடல யாரோ போட்டு வச்சுட்டு ரோட்ல நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்படி எத்தனையோ வசதிகளை இந்த சமுதாயம் செய்து கொடுத்திருக்கிறது அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே நம்ம சமுதாயத்திற்கு கடன் பெற்றிருக்கிறோம் அந்த கடன் நம்ம திருப்பி அடைக்கணும் இப்ப சில நினைக்கலாம் இல்லையே நம்ம தான் வேலைக்கு போறோம் சம்பளம் வாங்குறோம் சம்பளம் வாங்குறதுக்காக நம்ம உழைக்கிறோம் அது போதுமே அது வந்து வேலைக்கு போறோம் அந்த வேலையை ஊட்டி நமக்கு ஒரு சம்பளம் கிடைக்குது அது உழைக்கிறோம் அது ஒரு ஒரு கடமை தான் ஆனா அதை விட இன்னும் நமக்கு நிறைய கடமைகள் இருக்கிறது ஒரு நினைச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு குழந்தை பிறந்தோன்னு அந்த குழந்தையை கொண்டு போய் நம்ம வந்து காட்டுல விட்டுட்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் அந்த குழந்தை அந்த காட்டிலே விலங்குகளோட விலங்குகளை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இப்ப இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் போய் அந்த குழந்தையை கூட்டிட்டு வந்து அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அதுக்கு பேச தெரியாது துணி போட தெரியாது உணவு ஒண்ணு தெரியாது எழுத தெரியாது ஒரு நாகரீகமான வாழ்க்கை தெரியாது அது விலங்கு மாதிரியே தான் இருக்கும் அப்ப இன்றைக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ இன்னைக்கு ஒரு நாகரீகமான சூழ்நிலை பேச தெரிகிறது எழுத தெரிகிறது சிந்தனை செய்ய தெரிகிறது ஒரு இன்ஜினியரா டாக்டரா இருக்க முடியுது இப்ப இந்த அறிவை எல்லாம் யாரு கொடுத்தது இந்த சமுதாயம் தானே கொடுத்திருக்கிறது அவங்க போய் காட்டுல போய் தனியா வாழ்ந்து தான் அந்த அறிவு கிடைச்சிருக்காங்க அப்ப இதையெல்லாம் சமுதாயம் இப்படி ஒரு மனிதனை பண்புள்ள மனிதனாக நாகரீகம் உள்ள மனிதனாக அறிவுள்ள மனிதனாக மாற்றுகிறது அப்ப இந்த சமுதாயத்துக்கு நாம் அனைவரும் கடன்பட்டிருக்கிறோம் அவரவர்கள் அந்த உடல் வளைப்பு அறிவு சூழ்நிலை இவற்றை கொண்டு என்னென்ன வகையில் அந்த கடனை அடைக்க முடியும் அடைக்கணும் அடைக்க முடியாம விட்டு போயிட்டோம் கடனோட போய் மாத்தோம் நம்முடைய சந்ததிக்கு அந்த கடன் சமுதாய கடன் சேர்ந்து போய் அப்ப இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் ஐந்து வகை கடமைகள் இதுதான் தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து நிலைகளை அதிர்ச்சி சொல்லுகிறார்கள் தான் என்பது முதல்ல வந்து அவன் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்கு என்ன வேணும் இந்த உலகம் நல்லா இருக்கணும் மனசு நல்லா இருக்கும் நீண்ட காலம் உயிர் வாழணும் அப்ப தனக்கு என்னவெல்லாம் வேணும் அதை செய்யணும் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கை நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழ்க்கைக்குண்டான சிறப்பான பண்புகளை அவன் பெற்றிருக்கணும் 
உடல் நலம் மனவலம் பொருள் வளம் இது மூன்றும் இருக்கணும் இது வந்து உடல் நலத்திற்காக நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி செய்வது மன வளத்திற்காக தியான பயிற்சி செய்வது நல்லவர்கள் நினைப்பது நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துவது பொருள் வளத்திற்காக கடுமையாக உழைப்பது சிக்கனமாக இருப்பது இதுவெல்லாம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கு வேண்டும் அது இருந்தாலும் தனி மனிதனுடைய நலம் நன்றாக இருக்கும் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் என்று மூன்று வேண்டும் அடுத்ததுதான் இது வந்து குடும்பம் என்ற நிலையில் முதல்ல ஒரு தனி மனிதன் என்ற நிலையில் ஒரு பூர்த்தியாகும் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் இந்த மூன்று வருடம் இங்கெல்லாம் பாருங்க குடும்பம் என்ற நிலையில் வெளிப்பட சொல்வதெல்லாம் இல்வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லியிருக்கார் இல்வாழ்வான் என்பான் இருபடி மூவருக்கும் நல்லாற்றி என்ற நிலை மூவர் யார் இந்த மூவர் கணவர் மனைவி ஒவ்வொரு நிலையிலும் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் உடல் நலம் நல்லா இருக்கணும் மனவளம் நல்லா இருக்கணும் பொருள் வளம் நல்லா இருக்கணும் அப்பதான் அங்கு ஒரு ஒரு மன நிதி நிலைமை இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடும்பம் என்ற நிலையில அந்த இல்லறத்தார்கள் தான் நிறைய இந்த சமுதாயத்தை செய்ய வேண்டியவர்கள் இருக்கார் துறந்தார்க்கும் துபாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்ற இடத்துலை நினைச்சு பாரு துறந்து போறாங்க துறவிகளுக்கு கூட சாப்பாடு யார் போடுவார் இல்லறத்தார் தான் போடணும் துபாவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு ஏழைகளுக்கு யாரு இருவர் இல்லறத்தார் தான் போடணும் இறந்தார்க்கும் அந்த மூதாதையர்கள் இறந்து போனவர்களுக்கு கூட அந்த ஆன்மாவுக்கு ஒரு படைகள் படைப்பது அவர்களை நினைத்து பார்ப்பது இவங்க தான் செய்யணும் அப்ப இல்வாழ்வான் என்பவனுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கிறது தர்ம வாழ்க்கை இருக்கிறது சரி அடுத்தது இன்னொன்னு பாருங்க தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்றாங்க ஐம்புலத்தார் ஒம்பல் தலை தென்புலத்தார் என்ன அறி அறிஞர்கள் தெய்வம் விருந்தர்களை கவனித்துக் கொள்ளுதல் உறவினர்களை கவனித்துக் கொள்ளுதல் தான் என்ற நிலையில் அந்த ஐந்து செய்ய வேண்டிய எப்படி இங்கு மகிழ்ச்சி தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உடல் என்று சொல்கிறார் அதுபோன்று அந்த ஒரு ஐந்து நிலைகளே அங்கே வள்ளுவர் சொல்றார் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்று ஐந்து பேரை காக்க வேண்டியது இல்லறத்தானுடைய ஒரு கடமை இல்லறம் இருந்து கொண்டு எல்லா அறத்தையும் செய்யணும் வேற எங்க வெளியே போய் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றின் போய் பெறுவது வீட்டில் இருந்து கொண்டு எல்லா கடமைகளையும் செய்யலாம் சன்னியாசி ஆகிதான் செய்யணும் அவசியம் இல்லை சமுதாயத்தில் நைக்கியா போயிட்டுதான் செய்யணும் அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருந்து கொண்டு கணவன் மனைவி என்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு எல்லா செயல் நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்கிறது நல்ல உறவினர்களோடு இருக்கிறது நல்ல நண்பர்களை அமைத்துக் கொள்வது வேலை செய்ய வேண்டிய இடத்துல நல்ல இருக்கிறது அதுவே இந்த கடமையினுடைய உரிவாக்கம் தானே அப்படி வீட்டில் இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் செய்யணும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து வெளியே போய் தானம் பண்ணாதா வெளியே போய் சன்னியாசம் இருந்தாதான் வாழ்க்கை நினைக்கணும் இல்லை வீட்டில் இருந்து செய்தா போகணும் ஆற்றின் ஒழுக்கி அரணிலுக்காயில் வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்பை எடுத்து அதாவது தர்ம வழியில் நின்று கொண்டு வீட்டில் இருந்து கொண்டே ஒரு இல்வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியவர்கள் வந்து தவம் செய்பவர்களோட உயர்ந்தவர்கள் என்று வாழ்க்கை சொல்ற ஆற்றின் ஒழுக்கி அரணிலுக்காயில் வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்பை எடுத்து தவம் செய்பவர்களை விட இது ஒரு சிறந்தது என்று சொல்கிறார் அப்படி இல்லத்துக்கு ஒரு சிறப்பு அந்த இல்வாழ்க்கை நேரம் இருக்கிற அரண் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அத்தும் பிறன் படிப்பது இல்லாய் நன்று ஆமா இல்வாழ்க்கை என்பதே ஒரு தர்மம் தான் அதுவும் பிறருடைய பழி சொல்லுக்காக ஆளாகாமல் இருந்தால் அது பெரிய காரியம் அரண் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அட்டும் பிறரும் பழிப்பதில்லாய் நன்று இன்னொன்று உச்ச கட்டம் வள்ளுவர் சொல்றார் பாருங்கள் மையத்தில் வாழ்வான் வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் நல்ல இல்வாழ்க்கை நடத்தி கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் என்று ஒரு ஒரு சந்தோஷம் வாழப்படி வாழ்க்கை இருக்குல்லே மையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்வோர் வானுறையும் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் அங்கே ஒரு தெய்வத்துக்கு என்ன நிலையோ அந்த நிலைக்கு சமமானவன் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்று சொல்ல வேற யாருக்கும் சொல்லல முனிவருக்கு கூட சொல்லல 
மையத்தில் வாழ்வானும் வாழ்பவன் வானொரி தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் அப்படி ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது நம்முடைய பண்பாடு அது சுற்றம் நம்முடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அவர்கள் குடும்பம் என்று அந்த உறவினின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் ஆதாரமாக இருந்திருப்பார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற போது நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்யும் சகோதர சகோதரிகள் சக உதவித்தப்பட்டவர்கள் அவர்கள் நன்றாக இருந்தா தான் நம்ம ஏன்னா உயிர் தொடர்பு இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் ஒரு வயிற்றில் இருந்து பிறந்தவர்கள் அங்க ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா நம்ம எதையாம அந்த துன்பத்தினுடைய பாதிப்பு நம்ம வரத்தான் செய்யும் அதனால அங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை சரியாக செய்யும் செல்வருக்கு அழகு செழுக்களை தாங்க அந்த உறவை காப்பாற்றிக் கொள்வது தான் அடுத்து வருகிற ஊர் நம்ம எந்த இடத்துல பிறந்தோம் அங்க ஒரு ஐம்பது வீடு நூறு வீடு ஐநூறு வீடு இருக்கும் நம்ம பலருடைய பழகி இருப்போம் சின்ன வயசுல இருந்து போய் விளையாண்டு இருப்போம் பள்ளிக்கூடத்து கொண்டா போயிருப்போம் நண்பர்கள் நிறைய இருப்பாங்க அந்த ஊர்ல இருக்க பலரும் பல பல வகையில் நம்முடைய வாழ்க்கை முன்னேறுவதற்கு காரணமாக இருந்திருப்பார்கள் அந்த இடத்துக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஊர் என்ற நிலையில சமுதாயம் சமுதாயத்துக்கு எல்லாம் பெருக்கிறோம் உழைப்பு சமுதாயத்துக்கே சென்று சேர வேண்டும் உருவாகி உடல் வளர்ந்து வாழ்கின்றேன் என் உடலை வளர்த்து அறிவூட்டி வாழ்வதற்கு இல்லை ஒரு மனிதனாக்கி வைத்தும் இன்றும் கூட உணவு உடை மற்றும் வசதி எல்லாம் தருகின்ற மனித இனம் தனக்கு என் சக்தி தக்கபடி பயன்படுத்துகின்றேன் என்ற பெருநோக்கு செய்தியே இஸ்லாமிய கர்மம் ஏ கர்மா மனிதனுடைய கடமையே அது நம்ம எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் நிஸ்காமியம் நம்மால் முடிந்த செயல்களை சமுதாயத்தில் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும் அடுத்து உலகத்துக்கு வரணும் யாரும் ஊரே யாவரும் கிடையும் எந்தெந்த இடத்துல யாருக்கெல்லாம் நம்ம உதவி செய்ய முடியுமோ யாரெல்லாம் எந்த இடத்துல உலகத்தில் துன்புறாங்களோ நம்மளால வாய்ப்பு இருந்தா நம்ம ஓடி உதவி செய்யலாம் எங்கோ இருந்த அன்னை தெரசா ஏன் கல்கத்தாவில் வந்து அத்தனை ஏழைகளுக்கு எல்லாம் ஓடி உதவி செய்யலாம் அந்த ஒரு அன்பு நல்ல மனம் ஒரு தியாகம் சேவை அது போன்று எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அங்க நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்திக்கணும் எத்தனை பேருக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அதை செய்யலாம் இதுவெல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த கடமைகள் என்ற ஐந்து கடமைகள் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் என்ற ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறும் தனக்கு செய்ய வேண்டியது முடிஞ்சுதான் அடுத்து கொடுக்கும் செய்ய வேண்டியது முடிஞ்சுதான் அடுத்து உறவினர்கள் உறவினர் செய்ய வேண்டியது முடிஞ்சுதான் ஓர் ஊர் செய்ய வேண்டியது முடிஞ்சுதான் உலகம் என்று ஒவ்வொன்றாக நிறைவு பெற 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 அடுத்த நிலை போகும் ஒன்றினால் ஒன்று கிடைப்படாது என்ற நிலையில் ஐந்து பாடம் இங்குதான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு ஐந்து வகையான தத்துவங்கள் நீ உலகத்துல எத்தனை நீதி நூல்களை பரட்டி பார்த்தாலும் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் வேதங்களை எல்லாம் படிச்சாலும் கட்சியில சுருக்கி கொண்டு நின்று விழலாம் இதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்க முடியாது அது என்ன ஐந்து ஒழுங்கு எனது அறிவு ஆற்றலில் உடல் உழைப்பால் வாழ்க எனக்கு வருமானம் வரணும் எப்படி வரணும் நியாயமான முறையில் வருமானம் வரணும் நான் உடல் உழைக்கிறேன் அதனால வரணும் அதாவது இன்னைக்கு ரோடு போடுறாங்க மரம் வெட்டுறாங்க பாறை உடைக்கிறாங்க கட்டணம் கட்டுறாங்க இதெல்லாம் ஒரு உடல் உழைப்பு அதுல வரக்கூடிய வருமானம் அல்லது இப்ப வந்து ஒரு பேங்க்ல ஒரு மேனேஜர் இருக்காரு பள்ளிக்கூடத்துல கல்லூரியில ஒரு ஆசிரியர் இருக்காரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு இவங்க எல்லாம் மூளை ஒழிப்பு உடம்புக்கு அதிகமா வேலை இல்லை அந்த மூளை சிந்தனைக்கு தான் அதிகம் வேலை அதுக்கு அது உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நாம் உடல் ஒழிப்பின் மூலமாக அல்லது அறிவின் ஒழிப்பின் மூலமாக நாம் வருமானம் கொண்டு அந்த வருமானத்தை தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதை தவிர வேற எந்த வகையிலும் நாம் வேற எந்த பணத்தையும் பயன்படுத்தக்கூடாது நம்முடைய உழைப்பின் மூலமாக வந்து வருமானத்தை தான் பயன்படுத்தும் ரெண்டாவது யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் உடலுக்கும் துன்பம் வரக்கூடாது மனதுக்கு துன்பம் வரக்கூடாது ஏன்னா இவ் உடலுக்கு துன்பம் வந்தால் மனதுக்கு துன்பம் இது சாபமாக மாறும் பாவ பதிவுகளாக மாறும் இருக்கிற பதிவை கழிக்கிறதுக்கே நமக்கு நேரம் பத்த மாட்டேங்குது இன்னும் மறுபடியும் மறுபடியும் கூட பதிவுகளை கூட்டிகிட்டே போனா இங்க போய் கழிக்க முடியும் இந்த பிறவைக்குள்ள நம்ம இதுவரைக்கும் வந்து பதிவுகளை கழிக்க முடியுமா அதுவே ஒரு கேள்விக்குறி மறுபடியும் மற்றபடி உடலுக்கும் மனதுக்கு துன்பம் கொடுத்தா திருப்பி பதிவுகள் கூடிட்டு இருக்காங்க எப்ப அவங்க கழிக்கிறார் ஆகவே புதிதாக யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கு துன்பம் தர மாட்டேன் உணவுக்காக உயிர் கொலை செய்கிறார் ஒரு ஜீவனை படைப்பது இறைவனுடைய வேலை அது கொள்றதுக்கு யாருக்கு உரிமை இருக்குது இல்லையே 
எந்த ஒரு ஜீவனையும் கொண்டு அந்த உடம்பை நம்ம எடுத்துக்கிறது என்ன நியாயம் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து இறைச்சி சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் மாமிசம் சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் அது வந்து ஒரு சிந்தனை செய்து பாருங்களே இது தேவையா இது இல்லாம இருக்க முடியாதா அதாவது இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ள கொசு வருது ஈ வருது நம்ம அடிச்சு போறோம் சுத்தம் பண்ணிக்கிறோம் அது ஒரு வழி இல்லை என்ன பண்றது ஆனா அதுக்காக வந்து ஒரு ஆடையோ மாடையோ கோழியோ நம்ம அடிச்சு கொண்டு சாப்பிட்டோம்னா அது என்ன நியாயம் அதனுடைய வாழ்க்கையை நமக்கு எடுத்துட முடியாது அதனுடைய சுதந்திரத்தை எடுத்துட முடியா இந்த இடத்துலதான் சொல்லணும் மகிழ்ச்சி கூட சின்ன வயசுல இறைச்சி சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருந்தது அவர் தன்னுடைய தந்தையரோட ஒரு முறை கடை மார்க்கெட்டுக்கு போறாங்க அங்க போகும்போது ஒரு ஒரு பழைய கடையில ஒரு புத்தகத்தை பாக்குறாரு அந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்க்கும் போது அந்த புத்தகத்துல ஒரு ஒரு கவிதை வருது அம்மா என்று அழற ஆறு இறை கொன்று அருந்தி அப்படின்னு ஒரு கவிதை ஆரம்பிக்குது அதாவது ஒரு ஆடோ மாடோ அடிச்சு கொள்ளும் போது அம்மான் கத்தம் அப்படி கத்துச்சுன்னா அந்த சத்தத்தை யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போகணும் அந்த சத்தம் கேட்டாலே போகும் அப்ப அந்த சத்தத்தை கேட்கிறவங்களே நரகத்துக்கு போறாங்கன்னா அந்த உடம்பை எடுத்து திங்கிறவங்க இன்னும் எவ்வளவு கொடுமையான தண்டனைக்கு ஆளாவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கவிதை சொல்ல முடியும் அந்த கவிதையை படிச்சதுல இருந்து அன்னையிலிருந்து மகிழ்ச்சி அந்த இறைச்சி ஒன்று விட்டுறார் அம்மா என்று அழற ஆறு இறை கொன்றி அவங்களுக்கு என்ன வரும் பொய் மா நரகம் தான் கிடைக்கும் கேட்டவருக்கே நரகம் என்று சொன்னால் அதை உண்டவருக்கு என்ன ஆகும் அந்த படிச்சதிலிருந்து அன்றையிலிருந்து விட்டு விடுகிறார் உண்மையிலேயே நம்ம உணவுக்காக உயிர்ப்படை செய்ய வேண்டாம் நம்ம உடம்பு பெருசாகிறதுக்காக இன்னொரு உடம்பை சாப்பிடணுமா இது என்ன நியாயம் தன்னூர் பெருக்கிற்கு தான் பெரிதோன் உண்பான் எங்க நம் ஆளும் மகள் அவங்ககிட்ட எந்த தர்மம் வராது நியாயம் இருக்க முடியாது அருள் இருக்க முடியாது இன்னொரு உடம்பு கொண்டு சாப்பிடணும் முடிந்த வரை நாம் இந்த அசைவ உணவுகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது அந்த அசைவ உணவு உண்மை அதற்கேற்ப கொண்டும் முரட்டுத்தனமான கொண்டும் வன்முறைகள் அது இருக்கத்தான் தெரியும் உணவு என்பதற்கும் உணர்வு என்பதற்கும் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் அது முடிந்த வரை அந்த அசைவ உணவுகளை குறைச்சிட்டு நம்முடைய உடம்பு அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லிலிருந்து உணவு குழாய் இறைப்பை சிறுகுடல் பெருகுடல் இந்த அமைப்பெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கும் இது வந்து ஒரு தாவர உணவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பிராணிக்கு என்ன இருக்கிறது அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய உடம்பு அமைப்பு இருக்கு இப்ப சிங்கம் புலி இந்த மாமிச உணவு சாப்பிடக்கூடியதுலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி இந்த சிறுகுடல் இருக்காது சின்னதா இருக்கும் அப்ப நம்முடைய உடல் அமைப்பு உடல் அமைப்பை பாத்தீங்கன்னா இது தாவர உணவுக்கு ஏற்ற வகையிலே தான் இறைவன் அமைச்சிருக்கிறான் நம்ம இடையில சாப்பிட்டு பழக்கமாயிடுச்சு அதை விடாம செஞ்சுட்டு வரோம் போனது இது வரைக்கும் போனதெல்லாம் போச்சு இனிமேலாவது நாம் புதிய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் எத்தனை உயிரை கொன்று அந்த உடலை நாம் கொண்டு 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 வருகிறோமோ அத்தனையும் பாவங்களாக செய்யும் அதே அளவுக்கு அந்த உயிர் இறந்து போகின்ற போது என்ன துன்பத்தை பட்டதோ கண்டிப்பாக அந்த துன்பத்தின் ஒரு பகுதி நாம் அடைந்துதான் ஆகணும் தவிர்க்க முடியாது ஒரு இடத்துல வள்ளுவர் சொல்றார் ஒரு ஆள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் உடம்பு முழுக்க நோயா இருக்கு வாழ்க்கையில சிக்கல் மேல சிக்கல் வருது எத்தனையோ பேர் உதவி செஞ்சு செஞ்சு பாக்குறாங்க முடிய மாட்டேங்குது என்ன காரணம் வள்ளுவர்ட்டு கேட்கிறாங்க வள்ளுவர் என்ன சொல்றார் அப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்து சொல்றார் அவன் உடம்பு முழுக்க நோயா இருக்கா ஆமா நிறைய சிக்கல் வந்துகிட்டு இருக்கா எத்தனை பேர் உதவி செஞ்சாலும் அவனால அதை சரி பண்ண முடியல ஏன் அப்ப அவர் அப்படியே ஒரு ஞானத்தில் யோசனை பண்ணி சொல்றாரு போன பிறவியில இவன் வந்து பல உயிரை கொண்டு அந்த உடம்பை வியாபாரம் பண்ணியிருக்கான் இப்ப ஆடு ஆடு வெட்டுறாங்க மாடு வெட்டுறாங்க கோழி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல உயிரை கொண்டு பல உடம்புல இருந்து அந்த உயிர் போறதுக்கு இவன் காரணமா இருக்கு அது ஒவ்வொரு உயிர் போகின்ற போதும் சாபம் போட்டுதான் போகும் ஆடா இருந்தாலும் ஆடா இருந்தாலும் கோழியா இருந்தாலும் ஏதோ இருந்தா அந்த மொத்த சாபங்கள் தான் இன்றைக்கு இவன் இத்தனை துன்பத்துக்கு ஆளாகிறா உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்பே செயிர் உடம்பின் செல்லாத்தி வாழ்க்கைய வரும் செயிர் உடம்புனா உடம்பு முழுக்க நோய் வாழ்க்கை முழுக்க துன்பங்கள் 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 என்ன காரணம் போன பிறவியில இவன் வந்து பல உயிரை கொலை செஞ்சிருக்கிறான் கொலை செஞ்சு இந்த உடம்ப சாப்பிட்டு இருக்கிறான் உடம்ப வித்துருக்கிறான் 
அதனுடைய தண்டனை தான் அத்தனை ஜீவன்கள் போட்ட சாபம் இன்னைக்கு உடல் முழுக்க நோய் இருக்குது வாழ்க்கை முழுக்க சிக்கல்கள் மாறி மாறி வருது உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்பர் செயிர் உடம்பின் செல்லா தீ வாழ்க்கையவர் செயிர் உடம்பு உடம்பு முழுக்க நோய் வாழ்க்கை முழுக்க துன்பங்கள் ஆகவே தான் மகிரி சொன்னார் உணவுக்காக உயிர் கொடை செய்யக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள கூடி இருக்கும் திடீர்னு ஒரு தேல் வந்துருச்சு பாம்பு வந்துருச்சு அப்ப வேற வழி இல்லாத அடிச்சு வெளியே போடுறோம் ஆனா அதுக்காக தினம் நம்ம ஒரு பாம்பு ஒரு தினம் வந்து ஒரு கோழி அடிக்கணும் மாட்டு அடிக்கணும் அது என்ன பாவம் அது இல்லாம வாழ்ந்ததுதான் நமக்கு தானியங்கள் இருக்குது தானியங்கள் மூலமாகவே நமக்கு உடம்பு மனுஷனுக்கு வேண்டிய எல்லா சத்துக்களும் இன்று கிடைக்கின்றன அப்ப நம்ம போய் இதுக்காக போய் நீ செய்ய வேண்டாம் அப்ப பலர் சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நான் போய் போடுறது இல்லை இல்ல அவங்க வெட்டி ஆடெல்லாம் வெட்டி அறுத்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க நான் போய் இந்த கறி மட்டும்தான் நான் வாங்கிட்டு வர்றேன் இந்த கொலை செஞ்ச பாவம் எனக்கு எப்படி வர்றோம் இந்த மாதிரி போய் இறைச்சி வாங்குறவங்க இல்லைன்னா வெட்டுறவங்களே இருக்க மாட்டாங்கல்ல எல்லாம் போய் வாங்குறவங்களதான் நாங்க வெட்டுறாங்க இப்ப வெட்டுறவங்களுக்கு எவ்வளவு பாவம் வருதோ அது திங்கிறவங்களுக்கு அது அடுத்த பாவம் வரத்தான் செய்யும் தின்ன பொருட்டால் கொல்லாத உலகெனின் விளை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல்லை தின்ன பொருட்டால் கொல்லாத உலகெனின் யாரும் விளை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல்லை அதாவது நம்ம போய் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக தான் கொலை நடக்குது யாருமே சாப்பிடறது இல்லா அது யாரும் விற்க மாட்டாங்க விற்க மாட்டாங்க அதனால வந்து அந்த அதை வெட்டுறவங்களுக்கு கொலை செய்யறவங்களுக்கு என்ன ஒரு பாவம் போகுதோ அதே பாவம் ஈக்குவலா வந்து சாப்பிடறவங்களுக்கு வந்து சேரும் ஏன்னா சாப்பிட்றதுனால தான் வெட்டுறாங்க சரி இதையெல்லாம் வச்சுதான் மகசி ஒரு உணவு குயிர் கொலை வேண்டாம் என்று சொல்கிறாங்க அடுத்தது பிற பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காப்பேன் நம்முடைய பொருள் நமக்கு எப்படியோ அது மாதிரி மற்றபடி பொருள் நம்மளுக்கு வேணும் அவங்க சுதந்திரத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்பதான் நம்முடைய சுதந்திரம் இல்லையா இருக்கும் பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காப்பேன் என்னுடைய பொருள் எனக்கு எப்படியோ அது மாதிரி மற்றவங்களுடைய பொருள் முக்கியம் ஒரு கடைக்கால கடையில வந்து மளிகை கடையில ஒருத்தர் வேலை செய்யறாரு அவருக்கு கடை வச்சிருக்காருன்னா அப்ப அவர்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து சாமான் வாங்கிட்டு போறாரு அப்ப அவரு வந்து எப்படி தன்னுடைய வீட்டுக்கு சமையலுக்கு எடுக்கும் போது எப்படி தரமான பொருளை வச்சிருப்பாரோ அதே மாதிரி தரமான பொருளை தான் அவர் விற்கணும் அரிசியில கல்ல கலந்து எண்ணெயில ஆஹ் எத்தனையோ ஆயில கலந்து நாளைக்கு அத வந்து அவரு தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்து போற எடுக்க மாட்டார் நியாயமான முறையில இருக்கும் வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி பிறவும் தமவும் செய்யும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு நம்ம எப்படி பொருளை பயன்படுத்துவோம் அப்படித்தான் மற்றவங்களுக்கு பயன்படுத்தணும் அது மாதிரி தான் வாணிகம் செய்யணும் அப்படி வந்து நம்ம பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காக்க வேண்டும் அரசியல் துன்பப்படுபவர்களுக்கு யார் துன்பப்பட்டாலும் சரி நம்மளால முடிஞ்ச உதவி செய்ய இறைவன் நமக்கு முன்னாடி வரியவங்களை காமிக்கிறான் ஏன் உதவி செய்யறானா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறான் நம்ம கிட்ட உதவி செய்யக்கூடிய வசதி இருக்குது அங்க பாவம் ஏழைகளா இருக்கு உண்மையில ஏழைகள் சில இடத்துல ஏமாத்துறாங்க அது வேற விஷயம் அப்படி எல்லாம் உண்மையிலே பார்த்தா ஏழைகளா இருக்காங்க நம்மளால செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உத வசதி இருக்குது கண்டிப்பா செய்யலாமே அதுதான் நம்ம புண்ணியமா மாறும் எந்த அந்த இடத்துல நம்மளால மற்றவங்க செய்ய முடியுமோ அது புண்ணியமா மாறிக்கொண்டிருக்கும் அப்ப இதைத்தான் ஐந்து ஒழுக்கு பண்பாடு என்று சொல்கிறார்கள் இது ஒரு பண்பாடு போர் பொய் புகை ஒளி தமல் செய்வோம் அந்த நாள் வேணும் போதை இருக்கக்கூடாது போர் இருக்கக்கூடாது பொய் இருக்கக்கூடாது புகை சுமாக்கி அது இருக்கக்கூடாது இதுதான் இன்னைக்கு மக்களை பெரும்பாலும் கெடுத்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை சிக்கலுக்கு காரணமாக இருக்கிறது சமுதாய சிக்கலுக்கு காரணமாக இருக்கிறது சரி இதுக்கு முடியுமா முடியும் ரொம்ப ஈஸி தான் அதிக சுமை ஏதும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் இல்லப்பா அவரவர் தம் அறிவின் ஆற்றலினால் உடல் உழைப்பால் வாழ்வதென்று முடியும் அவங்கவுங்க உங்களுடைய உடல் உழைப்பு என்ன முடியும் அறிவியல் உழைப்பு என்ன முடியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கை அமைச்சுக்கணும் உங்களுக்கு மாசம் பத்தாயிரம் சம்பளம் வருதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அமைச்சுக்கணும் ஒரு லட்சம் வருதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அது உங்களுடைய உடல் உழைப்பா அறிவின் உற்பத்தி எப்படி பயன்படுத்தீங்க அவரவர் தம் அறிவின் ஆற்றலினால் உடல் உழைப்பால் வாழ்வு வாழ்வதென்ற முடிவு மதிப்பிறந்து மற்றவர்கள் மன உடல் வருத்தாமல் எந்த வகையிலையும் யாருக்கும் உடம்புக்கோ மனசுக்கோ துன்பம் வராத அளவுக்கு நம்முடைய செயல்பாடு இல்லைச்சு பிற உயிரை கொள்ளாத நம்பும் உணவுக்கு உயிர் கொள்ளாத நம்பும் பொதுவதியாய் பிற கொள்ளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றிக்கா மற்றவங்களுடைய பொருளையும் சுதந்திரத்தை நம்ம சுதந்திரம் மாறிய பாவம் போற்றி காப்பணும் நம்முடைய பொருள் மாறி பாதுகாக்கணும் அடுத்தது பிறர் துன்பம் போக்க அனுப்ப வேண்டும் எந்த இடத்துல எல்லாம் மக்கள் துன்புறுகிறார்களோ அதை போக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஒரு 
அன்பு வேண்டும் ஒரு வலிமை வேண்டும் இதுதான் ஐந்துலக பண்பாடு என்றல்லே சொல்கிறார்கள் நான்கு பாதைகள் போதை போர் பொய் இதுதான் இந்த மனிதனை சீரழி இன்னைக்கு கடுமையாக இருக்கேன் நம்ம டாஸ்மா கடையை வச்சுட்டு எத்தனை பேர் குடிக்கிறாங்க அதுல வருமானம் இருந்தாலும் கூட மக்களுடைய வாழ்க்கையை வீணாக்கித்தான் அந்த வருமானம் வருது நாட்டுக்கு நான் போர் செய்கிறாங்க அரசியல் தலைவர்களுக்கிடையே சரியான ஒரு சிந்திக்கொடி திறமை இல்லையும் போராக மாறுகிறது அது போய் பிறகு ஏமாற்றுவதற்காக இல்லாதது எல்லாம் இருப்பதாக சொல்வது இப்படி இது நடக்கிறது இது வந்து அந்த மனதை பால் படித்து வாழ்க்கையை <laughs> 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 மகளிர்கள் <laughs> மொத்த உறவுகள் எல்லாம் அலசி பார்க்கின்ற போது ஆண்கள் இல்லாத ஒரு பெண்கள் சமுதாயமோ பெண்கள் இல்லாத ஒரு ஆண்கள் சமுதாயமோ வாழ முடியாது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனக்குள்ளே ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுத்திக் கொண்டு வாழக்கூடிய நிலையை தான் ஒரு குடும்பம் என்று சொல்றோம் அப்ப எல்லா நிலைகளிலும் ஆணுக்கு உதவியாகவும் பெண்ணுக்கு உதவியாகவும் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை ஒரு ஆதாரமாகவும் இருக்கக்கூடிய நிலைதான் ஆனால் பொதுவாக இந்த மக்களுடைய மொத்த நிலையை பார்க்கின்ற போது அந்த இன்னும் அந்த அவர்களுக்குரிய முக்கியத்துவம் முழுமையாக கொடுக்கப்பட்டதாக இல்லை இன்னும் பல இடங்களில் அவர்கள் இரண்டாம் தர பிரஜையாகத்தான் இருக்கிறார்கள் பெரும்பாலான இடங்களில் அவர்களை பள்ளிக்கு செல்ல அனுமதிப்பதில்லை அப்படியே பள்ளிக்கு சென்று வந்தாலும் வேலைக்கு போவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை வேலைக்கே சென்று வந்தாலும் கூட கணவனை விட குறைந்த சம்பளத்தில் தான் செல்லணும் அதுக்கு மேல அதிகமான சம்பளத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படியே வாங்கினா கூட சம்பளத்தை முழுவதும் கணவன் கொண்டு கொடுத்துடணும் என்று இன்னும் அந்த பெண்களுக்கு முழுமையான உரிமைகள் கிடைப்பதில்லை அப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா பாருங்க இறைவன் பெண்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் எல்லையற்ற ஆற்றல் அல்ல இறைவன் திரு உள்ளவன் எவ்வுயிரும் தோன்றுவதற்கு ஏற்றதொரு திருவழியாய் வல்லமையாய் பெண் இனத்தை வடிவமைப்பித்தார் அற்புதமே வாழ்ந்து ஒரு மக்களில் வளமறிந்தோ எத்தனை பேர் இறைவன் தான் செய்ய வேண்டிய படைப்பு தொழிலை பெண்கள் மூலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லையற்ற ஆற்றல் அல்ல இறைவன் திரு உள்ளவன் எவ்வுயிரும் தோன்றுவதற்கு ஏற்றதொரு திருவழியாய் வல்லமையாய் பெண் இனத்தை வடிவமைத்தார் அற்புதமே உண்மையிலே அந்த இறைவன் செய்ய வேண்டிய படைப்பு தொழில் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த உண்மையை உணர்ந்து அவர்கள் மதிக்கப்பட வேண்டும் பாராட்டிக்க வேண்டும் சரி குடும்ப பொறுப்பு எத்தனை வகையான கடமைகளை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் குழந்தைகளை வளர்ப்பது கடமை பார்த்துக் கொள்வது உற்றார் உறவுகளை பார்த்துக் கொள்வது சிக்கனமாக இருப்பது சமையல் செய்வது என்று எத்தனை செயல்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் பெண்ணினத்தில் எழுக்கப்பட்ட மனிதர்களை நீக்கி பெண்மையின் உயர்வை சிறப்பை மதித்து பெண்ணை பாதுகாப்பும் தராமல் அழிக்க வேண்டியது அனுமதிக்கிறார்கள் இதுவரை போன சமுதாயத்தை பற்றி பாராளி விட்டு இனிமேல் அவர்களுக்கு அது மீண்டும் திரும்பம் வரக்கூடாது யார் அவர்கள் நம்முடைய சகோதரிகள் நம்முடைய மகள் என்ன நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் தாய் என்ற நிலையில் இருந்து எல்லா உறவுகளும் இருக்கக்கூடியவர்கள் தானே அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் பராமரிப்பு கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் உணர்ந்துதான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் பெண்மையின் சிறப்பை பாராட்டுவதற்கும் மனைவியின் மாண்பை பாராட்டுவதற்கும் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அங்கே லோகாம்பால் பிறந்த நாளை முதல் நாளைக்கும் பிறந்த நாளை மனிதனை வேட்புமாக மாற்றி ஆகஸ்ட் மாசம் முப்பதாம் உங்கள் வருடமாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அன்று நோட்டீஸ் செய்திகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படும் 
பெண்களினுடைய கருணை பற்றி சொல்லப்படும் குடும்பத்தில் மனைவியுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லப்படும் கணவர் மனைவின் ஒத்துக்கை ஒழுங்கு வைத்துக் கொள்வதற்காக டிரான்ஸ்கரண்ட் மெடிடேஷன் என்று ஒரு ஒரு தியான முறைகள் செய்யப்படும் அடுத்தது கணவர் மனைவிக்குள்ள அன்பை பரிமாறிக் கொள்வதற்காக மலர் கனி பரிமாற்றம் என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இப்படி எல்லாம் அந்த மனைவியின் மாண்பை புரிந்து கொள்வதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர் கணவன் சொல்லி கொடுத்தல் மனைவி ஒரு கனி கொடுத்தல் அன்பை பரிமாறிக் கொள்ளக்கூடிய நிலை அந்த கணவன் மனைவியை பார்த்து ஒரு பாடல் பெற்றோரை பிறந்தகத்தை பிறந்த ஊரை விட்டு பிரிந்து வந்த பெருநோக்கி கடமையில் துறவுதா பெற்றோரை விட்டுட்டு வர்றாங்க விட்டுட்டு வர்றாங்க சுத்த சுகமெல்லாம் விட்டுட்டு வர்றாங்க யார் கணவனை மட்டுமே நம்பி வருகிறார்கள் மற்றற்ற துறவி என குடும்பத்தை நேற்று வரும்போதே அவர்கள் துறவி மாறுதான் பண்பாட்டின் அடிப்படையில் எண்ணிக்கையாய் தொந்தாம நம்பி பண்பாடு கணவன் மனைவி இந்த பண்பாடு இந்த பண்பாடு நற்றவத்தால் என் வாழ்க்கை துணைய நான் செய்த தபம் நான் செய்த புண்ணியம் இப்படிப்பட்ட மனைவி கிடைத்தது நற்றவத்தால் என் வாழ்க்கை துணையாகி பெண்மை நலநோக்கில் அன்போடு கருணை வைக்கொண்டு எல்லார்கிட்டையும் அன்பா கருணை ஏற்படும் இதுவரைக்கும் அவங்க அவங்களுடைய ஊர்ல அப்பா அம்மா கூட இருந்தாங்க இப்ப நம்ம வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய உறவினர்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் மற்றவருக்கும் தொண்ட ஆற்றல் எல்லாருக்கும் சேவை செய்யக்கூடிய மாண்புமிக்க அந்த மனைவியை நான் மதிக்கின்றேன் வாழ்த்து மகிழ்கின்றேன் இப்படி ஒரு அற்புதமான கவி மகிழ்ச்சி இருக்கார் பாருங்க இது இந்த கவியை ஒவ்வொரு கணவனும் மனைவியை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் அந்த நாளிலே திருமணமானது அந்த கணவன் மனைவி என்ற ஒரு நல்ல ஒரு உறவு ஏற்பட்டது அந்த உறவு கடைசி வரை ஒரு இனிமையா இருக்கணும் அந்த மனைவி தான் குழந்தைகள் வாழ்க்கை பொருள் மனைவி தான் உறவினர்கள் நண்பர்கள் தான் சிக்கனமா வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் முறைய செலவழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பெண்கள் மூலமாகத்தான் அந்த உறவுகள் மேம்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் மூலமாகத்தானே குழந்தைகள் நல்ல வள வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் மூலமாகத்தானே ஆக அந்த நிலையில் அவர்கள் பாராட்டப்பட வேண்டும் இதுவெல்லாம் ஒரு குடும்பம் நிலையிலே கண்ணப்பட்டியும் உலக அமைதி என்று பற்றி பார்ப்போம் உலக அமைதி ஏன்னா உலக அமைதி என்பதுதான் நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒன்று இந்த உலக அமைதியை நோக்கி பயணம் தான் நம்முடைய உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அப்போ உலக அமைதி எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும் தனி மனிதிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் குடும்பம் அமைதியா மாறணும் உலக அமைதியா மாறணும் இப்ப சில செய்திகள் பொதுவான செய்திகள் தெரிவிக்கும் தெய்வம் அதாவது இருப்பு பேராற்றல் பேர் என்று பார்த்து சொல்லப்படும் அருபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சுத்தமணி அதற்கு நான்கு தன்மைகள் இருக்கிறது வற்றாயி இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காரணம் சொல்லி எவ்வளவு எடுத்தாலும் குறையாது இந்த பிரபஞ்சத்தில் கூட எல்லா ஆற்றலையும் விட பெரியது எல்லா இடத்தில் கூடி மொத்த அறிவையும் கூட்டினாலும் அதை விட பெரியது அந்த இறைநிலையில் இருக்கக்கூடிய அறிவு காலம் என்பது அங்கு ஒரு மென்மையான அதிர்வு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த அதிர்வை தான் காலம் வளர்ச்சி வற்றாயி இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்ற பல நான்கு ஒன்றிணைந்த பெருவழியே தெய்வமா பற்றாத நான்கு மின் முதல் ஐம்பூதங்கள் வான்கோள்கள் உயிரினம் ஓர் அறிவு முதல் ஆறாம் பற்றாது பெருகி வரும் பிரபஞ்சத்தின் வளர்ச்சியே தன்மாற்றம் அந்த வகை அனைத்திலும் சீரியக்கம் பற்றாது பெருகும் வேறெண்டத்தில் உயிரினத்தில் வலுவாத செயல்களை நீதியே கொடுத்தலாம் உண்மை உண்மை என்று சொல்லி மகிழ்ச்சி அழகாக சொல்கிறார்கள் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நல்ல நிலைக்கு ஒழுக்கம் தனக்கும் பிறருக்கும் தற்கால தற்காலத்துக்கும் துன்பம் விளைவிக்கிறபடி எண்ணம் சில செயல்கள் இந்த மூன்றையும் அமைத்துக் கொள்வதுதான் ஒழுக்கம் என்பதற்கு எத்தனையோ ஞானிகள் அதை பிழைக்கம் கொடுத்து மகிழ்ச்சி கொடுக்கூடி பாருங்கள் எண்ணம் சில செய்யலாம் தனக்கும் பிறருக்கோ தற்காலத்தில பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் இல்லாத செயல்பாடுகள் எல்லாம் அது ஒழுக்கமான செயல்கள் புண்ணியமான செயல்கள் இப்போ அந்த இறைநிலை எப்படி அந்த இறைநிலை தான் இறைத்துகளாக இருந்து அந்த இறைத்துகள் நம்பக்கூடிய விண்ணாக மாறி அந்த விண்கள் எலக்ட்ரான் புரட்டான் நீட்டான் என்ற அணுக்களாக மாறி அந்த அணுக்கள் ஒன்று கோடி பஞ்சபோதங்களாக மாறி நிலம் நீர் நெருப்பு எல்லாம் உருவாகிறது அதிலிருந்து செடி கொடி மரங்கள் போன்ற ஓரறிவு ஜீவன் உருவாகிறது 
அதன் அடுத்தது ரெண்டு அறிவு புழுக்கள் உருவாக்குகிறது மூன்று அறிவு பூச்சிகள் வண்டியில் உருவாக்குகின்றது நான்கு அறிவு ஊர்வன உருவாக்குகிறது ஐந்து அறிவு விலங்குகள் ஆறு அறிவு உள்ள மனிதன் இப்படி அந்த இறைநிலை தான் மற்ற பத்து மாற்று பத்து அனைத்து மாற்றுகிறது பொதுவா மனித இனம் நல்ல வாழணும்னா என்ன வேணும் பாருங்க அதாவது இந்த உலகம் இந்த பூமி உருண்டை அமைப்பு இங்கதான் மனிதன் வாழ முடியும் உயிரினி வாழ முடியும் இங்கதான் அவனுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதியும் கிடைக்குது என்ன கிடைக்குது நீர் கிடைக்குது காற்று கிடைக்குது நல்ல வெளிச்சம் இருக்கிறது சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிறது அதனால இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பயன்படுத்தி ஆற்றலை பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் மேலும் அந்த வெளிச்சம் இருப்பதால் தான் இங்கு விளை பொருட்கள் விளைகிறது தாவரங்கள் விளைகின்றன அவற்றையெல்லாம் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் மனிதன் வாழ்வதற்கு இவையெல்லாம் வேண்டிய ஒன்று பொதுவாக மனிதன் பிறக்கிறான் உண்டான் வாழ்றான் இறந்து போறான் இது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் யாரும் கடந்தவங்க யாரும் அப்படியே ஆயிரம் ஆண்டு காலம் இருக்கிறது இல்லை எல்லாரும் பிறக்கிறாங்க நூறு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக வேறு வேறு காலகட்டத்தில் இறந்து போகிறார்கள் இப்ப இது நிலை இல்லாத வாழ்க்கையை நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் அந்த நிலையதான் வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம நிலையான காரியங்கள் ஏதாச்சு என்ன புண்ணியங்கள் ஏதாச்சு என்ன வாழ்க்கை என்பது நிலை இல்லாதது ஆனா அது ஒவ்வொரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் பறிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓ நினைச்சு பாருங்க ஒரு பெரிய ஒரு குடலம் தான் நீட்டமா இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் அது ஒரு கத்தியில் எடுத்து வெட்டிக்கே வரும் சின்ன சின்ன துண்டு 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 துண்டா வெட்டிக்கே வரும் ஒவ்வொரு துண்டு வெட்ட 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 அந்த நீட குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வரும் அது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் நமக்கு கடந்து போகும்போது நம்முடைய வாழ்நாளுடைய அந்த நீல குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வள்ளுவர் சொல்றாரு நாள் என்ன ஒன்று போர் காட்டி உயிர் ஈரும் வாழ் அது உணர்வாக்குறே நாள்கிறது என்ன தெரியுங்களா அது வெட்டுற வாழ் கத்தி மாதிரி வச்சுக்கங்க உயிரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெட்டிக்கிட்டே வருது வெட்டிக்கிட்டே வருது வெட்டிக்கிட்டே வருது ஒரு நாள் போச்சுன்னா கொஞ்சம் எப்படி ஒரு நீட்டம பொண்ணு காய கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெட்டிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கும் அது நீல குறைஞ்சிட்டு வரும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் போச்சுன்னா நம்முடைய வாழ்நாளுடைய நீல குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நாள் என்ன ஒன்று போகும் ஒரு நாள் போச்சுன்னா நம்ம ஒரு சின்ன புட்டு உயிர் போயிடுச்சு அடுத்த நாள் போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் போயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் போயிடுச்சு தினம் தினம் நாம் இறந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கடைசியில் மொத்தமா இறக்குறோம் நாள் என்ன ஒன்று போர் காட்டி உயிர் ஈரும் வாழ் அது உணர்வா பெறி ஒரு நாள் போச்சுன்னா கொஞ்சம் விட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதை நினைச்சு பாருங்க கத்தி மாதிரி தினம் தினம் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறைச்சிக்கிட்டே வருது அப்ப இது நிலை இல்லாத வாழ்க்கை இந்த நிலை இல்லாத வாழ்க்கைக்குள்ளே இருக்கின்ற போது நல்ல புண்ணிகள் செய்யணும் எல்லாரும் பிறக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் வாழ்றாங்க இறந்து போறாங்க இது உண்மை அப்ப இருக்கின்ற காலத்திற்குள்ள ஏதாவது நம்ம நல்லது செய்ய முடியும் புண்ணிகள் செய்ய முடியும் பாருங்க எவ்வளவுதான் ஒரு மனிதன் சம்பாரித்து இருப்பு வைத்திருந்தாலும் இறக்கும் போது ஒரு துணியை கோடி எடுத்துட்டு போக முடியாது நல்ல பாருங்க எத்தனை கோடி 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 கோடியை வச்சிருந்தாலும் இறந்து போற முன்னாடி அந்த கோடிக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை இந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உங்க சொத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சம்பந்தம் எப்ப வந்து உடல் உயிர் பிரிவு ஏற்பட்டுச்சோ அப்ப வந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு சம்பாரிச்சிருந்தாலும் அந்த சொத்துக்கு நமக்கு சம்மதம் இல்லாம போயிடும் அடுத்து போர் இல்லாம இந்த உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் போர் வரக்கூடாது சண்டை சச்சரவு வரக்கூடாது இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் சைனா பாடல இந்தியா பாடல பிரச்சனை இங்க வந்து பாகிஸ்தான் கூட சண்டை இப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் வரணும் இந்த போருக்காக செலவழிக்க கூடாது மனிதன் மனிதன் கொள்ளக்கூடாது இது என்ன நியாயம் நிலையிலே முகர்சிவர்கள் இந்த போர் இல்லா நல்லுலகம் என்பதை பற்றி அமைத்திருக்கிறார் போர் என்பது மனிதனை தனித்தனியாகவோ கூட்டாகவோ கொண்டு போய் பாருங்க எத்தனை பேர் இந்த கொலை கடத்தல் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் கொடுமை இந்த கொலை செய்ததற்கு நம்ம மனிதன் கடந்திருக்கோம் இன்னொன்னு பாரு எந்த ஜீவனுமே தன்னுடைய இனத்தை தான் இப்படி அழிக்கிறது இல்லை மனிதன் தான் தன்னுடைய இனத்தை மொத்தமா அப்படி அழிச்சு பழகிறான் வேற எந்த ஜீவன் அப்படி செய்யறது இல்லை உலகம் என்ற நம் மீது அனைவரும் பிறந்தோம் இருக்காக்கும் காற்று ஒன்றை நம்ம எல்லாத்துக்கும் காற்று ஒண்ணுதான் மூச்சு விடுவதற்கு உலகங்கும் ஒளி வீசும் சூரியனை ஒன்று சூரியன் ஒண்ணுதான் எல்லாத்துக்கும் உள்ள கடல் ஒன்றே நீர் ஆவியாகி பொழிய கடல் ஒரே கடல் தான் வேற வேற பேர் வச்சுக்கிட்டோம் அது ஒன்றுதான் அதுல தான் சூரிய வெளிச்சத்தில் ஆவியாகி வேகமா வந்து மழையா பொழியும் அது மட்டும் மழை இல்லைன்னா எந்த ஜீவனை எங்கே வாழ முடியாது உள்ள கடல் ஒன்றே நீர் ஆவியாகி பொழிய உலகில் இன்று உள்ளோர் இதில் என்றும் செய்யுது இன்னைக்கு இருக்கிறவ யார் இதுல பண்ணதில்லை மண்ண பூமியை பத்தி ஒண்ணு பண்ணது இல்லை காற்றை பத்தி பண்ணது இல்லை நெருப்பு பத்தி நீரை பத்தி நிலத்தை பத்தி யாரும் ஒண்ணு செஞ்சது அதெல்லாம் இயற்கையா வந்தது உலகில் இன்று உள்ளோர் இதில் ஒன்றும் செய்தது இல்லை ஒவ்வொருவரும் பிறந்து வாழ்ந்து செத்து
உலகில் ஒரு குழுவினர் மற்ற மற்றவரை கொன்று உயிர் வாழ்ந்த நீதி எனில் கலைஞர்களே மிஞ்சும் போரின் கொடுமை போரப்பட்டு செல்பது சொன்னார் பல மகரிசி நடந்து போகும்போது கையில கால அடிபட்டு சின்னாங்க ரத்தம் வருது என்ன வழி வழி சின்ன நிகழ்ச்சி அப்படி வழிபடுச்சுன்னா போர்ல சண்டை நடக்கும் போது அப்படியே கை பிச்சிட்டு போயிடும் பாது உடஞ்சு போயிடும் நெஞ்சில் பாதி உடஞ்சு போயிடும் தலை காணாம போயிடும் அப்ப அந்த நேரத்துல அந்த உடல் என்ன துன்பப்படும் நினைச்சு பாருங்க உடலில் சிறு காயமோ உறுப்புகளில் அடிய ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் உடன் வாழ்வார் எல்லாம் கடல் உலகில் படுத்து துன்பப்பட்டார் என்றார் எத்தனை பேர் சின்ன அடிபட்டுன்னு எவ்வளவு நம்ம தாங்க முடியாம தவிக்கிறோம் போரில் கணக்கின்றி கணப்பொழுதில் மக்கள் மடிகின்றனர் போர்ல திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் ஒரு ஒரு கண்ணுபட்டுப்பட்ட செத்து பேர்றாங்க மடிகின்ற மேலும் பட முடியா தீர்வோடு பருவுடல் உறுப்புகளை இழந்து நிறைய பேர் சண்டையில உறுப்புகள் இல்லாம போகுது அடிபட்டு போகுது திருப்பி அதை வந்து ரெக்கவரி ஆகுது பட நாள் ஆகுது பட முடியா தீர்வோடு பருவுடல் உறுப்புகளை இழந்து பதை வதைத்து துன்பு போற காண்போம் அது சீலை இறக்கும் போது இத்தனை துன்பத்தோடு இறந்து போறாங்க நடந்து செல்லும் பெண்கள் அல்ல நாம இவற்றை பார்த்த மாதிரி பெண்கள் கிடையாது வேடிக்கை பாக்குறது நம்ம ஏதாவது செஞ்சு ஆகணும் நமது கடமை சேர்ந்து நலம் செய்யாத இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து எதையாவது ஒண்ணு செய்யணும் நம்ம சொம்பரித்தனமா இருந்து இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் எல்லாம் நடக்கின்ற போது வேடிக்கை பாக்குறது அல்ல அப்ப நம்ம கண் முன்னாடி இத்தனை அநியாயங்கள் நடக்கிறது அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு தீர்வை நம்ம கொடுக்கணும் அல்லது நல்ல எண்ணங்களா வர வேண்டும் என்று சொல்லி எண்ணி பார்க்கணும் படமுடியும் தீர்வோடு பருவுடல் உறுப்பு பல இழைந்தும் அதை மதித்து துன்பு வர காண்போம் இது அறிவியல் நடக்கூடிய கொடுமைகள் நடந்து செல்லும் பிணங்கள் அல்ல நாம இவற்றை பார்த்து நமது கடமை தேர்ந்து அல்லது நம்ம பிணங்கள் அல்ல நம்ம கண்டிப்பா இந்த போர் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழியை நம்ம சமுதாயத்தை பண்ணி ஆகணும் போரின் கொடுமைகள் பாருங்க அப்பாவி மக்கள் எத்தனை பேர் கொத்து கொத்தா இறந்து கிடக்கிறாங்க குழந்தைகள் பெரியவங்க முழுவெற்றி அடைபொழியும் எல்லை பாதுகாப்புக்காக தான் நம்ம வந்து நிறைய ஆர்மி வச்சிருக்கோம் சைனா வச்சிருக்காங்க பாகிஸ்தான் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க அந்த பொறுப்பை மட்டும் ஐநா சபை எடுத்துக்கிச்சுனா போதும் இந்த எல்லை பாதுகாப்புக்காக ஆர்மி வேண்டியது இல்லை ஆர்மி வேண்டியது இல்லை ஆர்மிக்காக அவ்வளவு செலவாகுது இன்னைக்கு ஆர்மிக்காக செலவு ஊரம் நம்முடைய மக்களுக்காக செலவழிக்க கூடிய நிலைவரிச்சுனாக்கும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இல்லை நம்முடைய இந்தியாவில் ஊர் ஏழைகள் இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு பணம் ஆர்மிக்காக செலவழிஞ்சிட்டு இருக்கு உலகத்துல எல்லாரும் சந்தோஷம் வளர்ந்து ஐநா சபை பொருட்படுத்திக்கணும் பொருளாதார பாதிப்பு சில இடத்துல அதிகமா அவர் வந்து கொண்டு கடல்ல கொட்டுறாங்க சில இடத்துல ஒண்ணுமே சாப்பிடறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி யாரும் இறந்து போறவங்க இருக்கிறாங்க பல பாதிப்புகள் இருக்கிறது போரினால் வரும்படி பாருங்க எத்தனை லட்சம் மக்கள் நோயினால் இறந்து பாருங்கள் போரினால் இறந்து போனவர்கள் அதிகம் இது என்ன நியாயம் நினைச்சு பாருங்க நோய் வந்து ஒருத்தர் செத்து போயிட்டாருன்னா கூட அது ஏதோ பாவம் போய் வந்துச்சு அது இல்லாம சண்டையில செத்து போயிட்டாங்க என்ன கொடுமை மனிதனுக்கு மனிதன் செய்யக்கூடிய ஒரு கொடுமை இல்லவா இல்லை எல்லாம் பார்த்துதான் இனி வந்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு சகோதரத்துவம் பிரதமர்ச்சிக்காரணம் ஆண்கள் பெண்கள் என்ற நிலையில எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குடும்பம் போல இருக்கக்கூடிய நிலை எல்லாரும் சகோதரர்கள் என்ற நிலை அந்த ஒரு சிந்தனை உருவாக வேண்டும் உலக சகோதரத்துவம் என்று சொல்றோம் உலகத்துக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அத்தனை பேர் நம்முடைய பிரிவினர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய சகோதரிகள் அப்ப அந்த அளவில் நினைத்து பார்த்தா அந்த அன்பு கூடும் ஒருவருக்கு ஒருவருக்கு நட்பு கூடும் துன்பங்கள் வருது குறைந்து கொண்டிருக்கும் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல செய்தி எல்லாம் மகிழ்ச்சி நமக்கு இது கொடுத்துட்டார்கள் நான்காவது யூனிட்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்ப நம்ம அடுத்தது ஒரு அஞ்சாவது யூனிட்ல போக போறோம் அதை ஸ்கிரீன் மாத்திக்கிறேன் நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸ்கிரீன் மாத்திக்கலாம் ஏ கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் மட்டும் பாத்துக்கலாமையா சரிங்க 
வேகமா போயிடலாம் இயற்கை வளம் காத்தல் நம்மை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய பொறுப்பு இன்னைக்கு நம்ம சூழ்நிலையை ரொம்ப பாதிப்பதனால தான் மனிதர்கள் வெவ்வேறு நிலைகள் நாம் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே அதை பற்றிய சில செய்திகள் பல கோடி வருஷங்களாக நிகழ்ந்து வரும் இறையாற்றின் வளர்ச்சியில் பூமியில் வடிவமைப்பட்ட சிறப்பான சூழ்நிலை தான் இயற்கை வளம் இயற்கை வளம் என்று சொல்லும் போது நில வளம் நீர் வளம் மக்கள் வளம் என்று பல நிலைகள் சொல்லுகிறோம் நம்ம நிலம் நல்லா இருக்கணும் நீர் நல்லா இருக்கணும் நெருப்பு காற்று என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை தன்மைகள் எல்லாம் அங்க சரியாக இருக்கணும் எந்த வகையில் அது பால்படாமல் இருக்கணும் அதை பத்தி சில செய்திகளை பார்க்க இருக்கும் பாருங்க எங்க பார்த்தாலும் அருமையா இருக்கும் தண்ணியை பார்த்தா பசுமையை பார்த்தா மரங்களை பார்த்தா ஏன் அது வந்து நம்ம இயற்கையின் ஒரு அங்குங்கள் அதை பார்க்க பார்க்க ரசிக்க ரசிக்க அது மனதுக்குள்ளே ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் இன்றைக்கு பல வகையில பாதிப்பு வருது ஏன்னா தொழில் தொழிற்சாலை வளருது தொகை நிறைய வருது வேஸ்ட் நிறைய வருது நகரங்கள் வருகிறது செயற்கை உரங்கள் வருது இப்ப எல்லாம் பல வகையில் இன்று நாம் இந்த பூமியை பால்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் காற்றை மாசுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் நீரை மாசுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய கொண்ட சாக்கரை நீர் தேங்க ஆரம்பிக்குது கொசு வரும் வேண்டாத பூச்சிகள் வரும் துன்பங்கள் வரும் நோய்கள் வருகிறது காடுகளை எல்லாம் வெட்டி அழிச்சுட்டாங்க நிறைய அழிச்சுட்டாங்க 
மரங்கள் எல்லாம் போச்சு ஏன் மலை எல்லாம் போச்சுன்னா மரங்கள் எல்லாம் போச்சு மறுபடியும் நம்ம மரங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்தால் தான் மழை கிடைக்கும் இதெல்லாம் என்னாச்சுனால வந்து தட்பவெப்ப சூழ்நிலை மாறி போச்சு மழை பெய்ய வேண்டிய காலத்துல மழை பெய்யறது இல்லை பெய்யக்கூடாத காலத்துல பெய்யுது விளைச்சல் செய்ய எடுக்க முடியறது இல்லை இப்படி பல துன்பங்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறோம் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு சுற்றுச்சூழல் என்பது ஒரு உயிரினத்தை சுற்றி காணப்படும் உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற கூறுகளை உடையது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நில உடைய நெருப்பு காற்று ஆகாசம் சொல்லக்கூடிய பகுதி உரிமைகள் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம சுற்றுச்சூழல் என்று சொல்றோம் ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இவை எல்லாம் இருக்கணும் எல்லாம் வரைய மட்டும் தனியா வாழ முடியாது அவனுக்கு உணவு ஒன்று உடை வேண்டும் இருக்கிற வேணும் இந்த வசதிகள்லாம் செய்து கொடுப்பதற்கு நம்மை சுற்றி இத்தனை ஜீவன்கள் வேணும் இருந்தாலும் வாழ்க்கை நடத்த முடியும் ஏன் நீங்க ஒரு 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 பணத்தை நினைச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கு யானை இருக்கிறதும் புலி இருக்கிறதும் சிங்கம் இருக்கிறதும் அங்கு மான்கள் இருக்கிறதும் மற்ற விலங்குகள் இருக்கிறதும் இதுவெல்லாம் இயற்கை ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து வாழக்கூடிய வகையில தான் இறைவன் வச்சிருக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் வேணுங்கிற வசதியை உருவாக்கி வச்சு அது அது சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான நிலைகளை இறைவி இறைவன் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் அந்த அழகையில் நான் ரசித்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை மனிதர்கள்தான் இருக்கிறது ஆனா இன்றைக்கு இங்க பார்த்தாலும் தொழிற்சாலைகள் அதிகமா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா போய் இன்னைக்கு வந்து காற்று அவ்வளவு மாசுபட்டிருக்கு சமீபத்துல பாருங்க இந்த கொரோனா துன்பத்தினால அதாவது டெல்லியில வந்து காற்று மாசு குறைஞ்சி வச்சு சொல்றாங்க சொல்றாங்க அங்க மட்டும் இல்ல ஊர் முழுக்க கங்கைக்கு அப்படி தானா சுத்தமா வச்சு சொல்றாங்க எல்லாம் மனிதன் செய்யக்கூடிய தவறுகள் தான் நீர் தொழிற்சாலை கழிவுகள் எல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து ஆற்றுல விடுறாங்க அதுல என்ன கொடுமைன்னா இந்த இந்த பக்கம் கழிவு எல்லாம் கொண்டு விடுறாங்க அடுத்த ஊர்ல அந்த அந்த தண்ணி அப்படி எப்படி நோய் வராம இருக்கும் மனிதனுக்கு எப்படி உடல் எப்படி ஆரோக்கியம் இருக்கும் அப்ப அந்த ஆரோக்கியம் கெட்டு போச்சுன்னா அதுக்காக ஆஸ்பத்திரியில் வருது இப்படி ஒரு மனிதன் தனக்குத்தானே துன்பத்தை விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் காற்று மாசுபாடு நீர் மாசுபாடு கடல் நீர் மாசுபாடு இறைச்சல் அது இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் சத்தம் சத்தம் கேட்டு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இயல்பா ஒரு டென்ஷன் வருது ஏன் இங்க பார்த்தாலும் இறைச்சல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அமைதியா இருக்க முடியறது இல்லை வெப்ப மாசுபாடு வெப்ப கூடிக்கிட்டே போகுது வெப்ப கூடிட்டு போனா என்ன ஆகும் கடைசியில வந்து இந்த ஐஸ் எல்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிடும் உருக ஆரம்பிக்கும் போது பல பகுதிகள் தண்ணீர்ல மூழ்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஒரு நிலை வரலாம் நம்ம பாதுகாப்பா இல்லைன்னா கதிர இயக்க மாசுபாடு நிறைய வந்து பண்ணக்கூடிய வகையில தரம் பிரிச்சு பிளாஸ்டிக் எல்லாம் பிரிச்சு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சு அழுகி போற பொருள் அழுகாத பொருள் பிரிச்சு அதை மீண்டும் எது எதை பயன்படுத்த முடியும் எது எது பாதுகாப்பான முறையில் அகற்ற முடியும் என்று செய்யணும் இன்று காடுகள் எல்லாம் வெட்டி அழிச்சிடறாங்க எந்த விதம் தயவு அட்சணம் இல்லாம மரங்கள் வெட்டி அழிக்கிறாங்க அதனுடைய துன்பங்கள் பல்வேறு நிலையில் நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காற்று மாசுபாடு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் காற்றுல இயற்கையில் வேதியியல் அல்லது உயிரியல் பண்பில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் உயிரினங்களுக்கு தீமையை விளைவிக்கும் ஆயினும் காற்று மாசு ஆக்சிஜன் வேணும் எல்லா உயிரும் சுவாசிக்கிறது வேணும் கார்பன் ஆக்சைடு அதிகமா போயிட்டு இருந்தாக்க நம்ம அதை சுவாசிக்க முடியாது அந்த காற்று தான் எல்லா எல்லா ஜீவன்களுக்கும் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது இந்த உயிர் வாழ்க்கை அதான் அதனாலதான் அந்த பிராணாயம பயிற்சி என்று சொல்வார்கள் பிராணன் அந்த உயிர் உயிரை காக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கக்கூடிய உணவு இல்லாம பத்து நாள் கூட தண்ணீர் இல்லாம மூணு நாள் கூட கட்டலாம் காற்று இல்லாம சுவாசிக்காம எத்த நாள் இருக்க முடியும் அந்த காற்று தூய்மையான காற்று இல்லைன்னா என்ன இன்று காற்று மாசுபட்டு இருக்கிறது தண்ணீர் மாசுபாடு பல்வேறு வகையான சாக்கடை நீர் அங்கு வந்து சேருது தொழிற்சாலை கழிவுகள் அங்கு வந்து சேருது தண்ணீர் வீணாகிறது மாசுபடுகிறது அந்த மாசுபட்ட தண்ணீரை மற்ற விலங்குகள் பயன்படுத்துகிறது மனிதர் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கு பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் அப்புறம் வந்து எல்லா கழிவு பொருளையும் கடல்ல கொண்டு கொட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க கடல் வந்து இது குப்பை மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மீன் வளம் அது குறைஞ்சி போகுது அப்ப மீன் அந்த கடல் தண்ணி ஆவியாகி வந்துதான் நமக்கு வரணும் அப்ப இன்று பார்க்கின்ற போது மீண்டும் மீண்டும் நாம் தவறுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தவறுக்கூடிய தண்ணீர் அனுபவித்தலாம் இறைச்சல் இங்க பார்த்தா ஸ்பீக்கர் வச்சுக்கிறாங்க சத்தம் வச்சுக்கிறாங்க காதெல்லாம் வெளியே போயிட்டு வந்தாலே ஒருத்தருக்கு டென்ஷன் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு சத்தங்கள் வெளியே வருகிறது மனுஷனுடைய காது இந்த ஜப்புக்கு உடஞ்சி போற அளவுக்கு சத்தங்கள் வருகிறது அப்புறம் வந்து வெப்பநிலை 
இப்ப நமக்கு சாதாரண வெப்பநிலையில நம்முடைய உடம்பு தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறோம் இந்த பல அனல் மின் நிலையங்கள் நிறைய வெப்பத்தை உருவாக்குது அண்டவர் நிலையங்கள் தொழிற்கழிவுகள் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏசி போடுற ஏசி போடும்போது உள்ளுக்கு இருக்கிற குழிலா இருக்கும் அது வெளியே இந்த சூடான காற்று போகத்தான் செய்யும் எல்லாரும் ஏசி போட்டுட்டா வெளியே சூடான காற்று இருக்கத்தான் செய்யும் வெளியே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு டெம்பரேச்சர் போடத்தான் செய்யும் இப்படி பல பாதிப்புகள் இந்த விஞ்ஞானத்தால் வந்து கொண்டிருக்கின்றன நியூக்ளியர் பொல்யூஷன் அணுகுண்டு பிடிக்கிறது ஹைட்ரஜன் அணுகுண்டு பிடிக்கிறது இதெல்லாம் எவ்வளவு பொல்யூஷனா ஆனா இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பா செய்யறாங்க சரியாற்ற என்ற முறையில் நல்லா பாதுகாப்பு கொண்டு வராங்க இந்த அணுகுண்டு வெடிக்கிறது என்பதுதான் கதிரையிட்டு நிறைய வந்து ஒரு சில நொடிகளிலே பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போறது வாய்ப்பா இருக்குது அதுவே ஒரு ரியாக்டர் என்று வருகின்ற போது அந்த ஆற்றலை ஒழுங்குபடுத்தி முறைப்படுத்தி விடுகிறார்கள் அங்கு ஒரு பெரிய தவறுகள் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சாலிட் வேஸ்ட் திடக்கழிவு மேலாண்மை வீடுகள் அலுவலகங்கள் மருத்துவமனைகள் கல்வி நிலையங்கள் தொழிற்சாலைகள் வேளாண் கழிவுகள் நகராட்சி கழிவுகள் மூலம் திடக்கழிவுகள் அப்ப வந்து அதை பிரிக்கணும் தர தரம் பிரிக்கணும் அதை பிரிச்சு பிரிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி கொண்டு போகணும் காடுகளுடைய அழிபாடு வெப்பநிலை அதிகரிப்பு கடல் நீர் மட்டம் அதிகரிப்பு பல முக்கிய கடல் ஒட்டிய பகுதிகள் நகர்கள் மூழ்கி போது இதெல்லாம் நடக்கிற காடுகள் அழிக்கிறதுனால எவ்வளவு துன்பங்கள் வருது பாரு யாரோ ஒருத்தர் தீ வச்சு எரிச்சிட்டு போயிடறாங்க அதனால சமுதாயத்துக்கு எவ்வளவு பாதிப்பு மாசு கட்டுப்பாட்டில் தனிமை சின்ன வயதுல இருந்து நம்ம குப்பை போடுறதை குறைக்கணும் நம்ம குப்பை தொட்டிகள் தான் போடணும் பிளாஸ்டிக் தான் பிளாஸ்டிக் தனியா வைக்கணும் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் தனியா போட்டு பழகணும் ரீசைக்கிளிங் எதாவது பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து பழக்கத்தை கொண்டு வரணும் பிளாஸ்டிக்ல முடிஞ்சு வைக்க தடுக்கணும் காகிதத்தை வீணா பயன்படுத்துவது குறைச்சிக்கணும் இன்னைக்கெல்லாம் வந்து காகிதம் இல்லாம பயன்படுத்தக்கூடிய நிலைகள் வருகிறது சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தலாம் அது வந்து நல்ல எனர்ஜி பயன்படுத்தலாம் நம்ம வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் தூய்மையா சூழல் வச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பேக் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் கார் பஸ் எல்லாம் புகைகள் அதிக வர பார்த்துக்கலாம் இது வரல ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த இயற்கை சூழலை காப்பாற்றிக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு சின்ன குழந்தைகள் இருந்து நல்ல கல்வியை கொடுத்துக்கலாம் முறையான கல்வி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைகள் இருந்தே அந்த சமுதாயத்து மேல அக்கறை இயற்கை மேல அக்கறை இயற்கை துன்பப்படுத்தாத நிலை ஏற்படும் பண்பாட்டு கல்வி ஒரு மனிதனுக்கு முக்கிய பண்புகள் என்னென்ன பண்புகள் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்னென்ன குணங்கள் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் எந்த சில நிலை பார்க்கணும் பண்பாடு என்பது என்ன அந்தந்த தேசத்தில் நிற்பதற்கும் ஆகார வகை தொழிலுக்கு ஏற்ப சிந்தனையில் உயர்ந்தவர்கள் சமூகத்திற்கு செய்த தொண்டுகள் பயன்பாடு செய்வதற்கு இந்த வகை யாவும் இணைந்து எங்கும் மக்கள் மக்கள் இடத்திற்கு பண்பாடாய் தோன்றலாச்சு எந்த வித பண்பாடு தனியே நிற்கும் இனி உலகில் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் வளரும் போது பண்பாடுகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காமனா வர ஆரம்பிக்கும் எந்தெந்த இடத்துல நல்லது இருக்க நல்லதெல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்துறதுக்கும் எது எது சமுதாயத்துக்கு தேவையில்லையோ அதையெல்லாம் குறைச்சி ஒரு புதிய பண்பாட்டை நம்ம உருவாக்கக்கூடிய காலத்தில் இருக்கிறோம் தனி மனிதனுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் நன்மை விளைவிக்கின்ற ஒழுக்க கல்வியை பெரியவர்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார்கள் பெரியவர்கள் சொன்ன அந்த நீதியை நாம் ஒரு பண்பாடாக மாறுகிறோம் அவர்கள் நடத்திய வாழ்க்கை முறையே நம்முடைய பண்பாடாக இருக்கிறது பரப்பும் என்று பரமி என்று பகுத்தறிவு கோபா செயல்களை மாற்றி பண்பாட்டை வளர்ப்போம் ஒழுக்கம் அது துன்ப மேலா அளவு முறையோடு உணர்ச்சிகளை சீர் செய்து வாழும் முறையா அழுக்க அறு அபாவைகளில் ஆகாத போக்கி அன்பு இரக்கம் தொண்டு தவம் அறிவு விழி விழிப்பு ஏற்போ பகுத்தறிவு முழு பெற்றும் பல உடல் பெற்றும் அற்றற்று பல மருந்து பண்புடனே வாழ்வு அற்புதம்னு சொல்றார் மகிழ்ச்சி அவர்கள் இதுவரை வந்த பழக்கத்தில் இருந்து எல்லாம் மாற்றி மாற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிவின் மூலமாக மாற்றி நல்லது எது அதை எல்லாம் பழக்கமாக கொள்வோம் வேண்டாதது பொறாமை பேராசை சினம் இவற்றையெல்லாம் தவிர்த்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வோம் என்று மகிழ்ச்சி அவர் சொல்கிறார் பிறருக்கு துன்பம் தராமல் இருத்தலும் துன்பம் தீர்த்தலும் ஒருவருக்கு உரிமை இல்லை யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்கிறது உரிமை கிடையாது இயற்கையின் சட்டம் இது காப்பு மிதுவாகும் செவ்விய உன் அறிவாலே செயல் திறமையாலே செய்வது பிறருக்கு உதவி சிறந்து வாழ்வேன் செய்யணும்னு நினைச்சா அற்காத உதவி செய்ய ஒவ்வொரு வகை உற்று உணர்ந்து உயிர்க்கணிமை செய்ய உயிரணைத்து வாழ்த்தும் அப்படி நல்லதா நடந்துட்டாக்கு எல்லா உயிர்களும் உன்னை வாழ்த்த ஆரம்பிக்கும் 
அன்பாட்டு கல்வி எப்படி ஆரம்பிக்கணும் முதல் பெற்றோர் வளர்ப்போர் மூலம் ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறது கல்வி ரெண்டு வகையான கல்வி கல்வியை பிரிக்கலாம் நிறைய முதல்ல மொழி கல்வி தொழிற்கல்வி தமிழ் படிச்சுக்கிறோம் ஆங்கிலம் படிச்சுக்கிறோம் ஹிந்தி படிச்சுக்கிறோம் பல மொழிகளை கற்றுக்கொள்கிறோம் தொழில் படிச்சுக்கிறோம் இன்ஜினியரா வர்றோம் டாக்டரா வர்றோம் விவசாயி வர்றோம் இப்படி பல நிலைகள் நம்ம வந்து சேர்றோம் இப்ப ஒரு சில முக்கியமான பண்புகள் சொல்றாங்க இந்த பண்புகள் எல்லாம் நாம் வளர்த்துக்கொள்வது அஹிம்சை உண்மை நேர்மை பொறுமை மன்னித்தல் நன்னடை தன்னடக்கம் மனிவு விழாமுயற்சி பொறாமையின்மை தற்பொருமையின்மை நல்லதையே காணுதல் இது போன்ற ஒரு நல்ல குணங்கள் இந்த நல்ல குணங்கள் பத்தி நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கலாம் சிந்திச்சு பார்க்க பார்க்க அந்த குணங்கள் அஹிம்சை அஹிம்சின்னு சொன்னாலும் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வருது மகாத்மா காந்தியடிகள் தான் எப்படிப்பட்டவர்கள் அது யார் துன்பம் கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலை அஹிம்சை என்பது வேற உடல் நம்ம இந்த ரெண்டு உலகுக்கு பண்பாட்டு அப்படி எடுத்து பாருங்க நான் எனது பாருங்க யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் உதவி செய்வேன் அவத்திற்குள்ளது பொய் என்பது இருந்தால் மனம் பாதிக்கப்படும் ஜெய காலத்தை பாதிக்கப்படும் உண்மை என்பது என்ன யாருக்கும் துன்பம் இல்லாத வகையிலே வாழ்க்கை எனப்படுவது யாதன் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத செய்ய யாருக்கும் துன்பம் இல்லாத எந்த இடத்திலும் ஒரு துன்பம் வரக்கூடாது உண்மையை சொல்லுதல் பொய் சொல்லாத இடத்தில் நன்மை தரும் உண்மையை பேசுவதே வாய்மை வாய்மை எனப்படுவது யாதன் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத செய்ய பிறருக்கு பாதிப்பு வரும் என்று சொன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அமைதியா இருக்கணும் துன்பம் வரக்கூடாது எந்த வகையிலும் துன்பம் வரக்கூடாது நேர்மை என்ன சொல் செயலில் மாறுபடாது இருந்தால் எண்ணத்திற்கும் சொல்லிற்கும் செயலுக்கும் வேறுபாடு இருந்தால் அது மனம் பெண்ணப்படுகிறது நாகரீகம் சொல் நா அகம் இரியும் எண்ணம் சொல் செயல் மூன்று உரம் இருக்கும் என்ன மனசில் நினைக்கிறோமோ அதை வாயில சொல்லணும் வாயில் என்ன சொல்றோமோ அதை நம்ம செயல்ல செய்யும் மனப்பாடு இல்லாமல் எண்ணம் சொல் செயல் மூன்றுக்கு ஒரு ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும் பொறுமை சொல்லாலும் செயலாலும் பிற செய்யும் தீமையை பொறுத்துக் கொள்ளும் என்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்னால நன்னையும் செய்துவிடும் அவர் பார்த்து தண்டனை கொடுக்க நினைக்க வேண்டாம் நன்மைகளை செய்ய ஆரம்பித்தானா பொறுத்துக் கொள்ளுதான் ஒரு மனிதனுடைய அறிவை உயர்த்துவது பக்குவத்தை கொடுக்கக்கூடியும் கோபத்துக்கு கோபம் தீர்வல் கோவப்படுகின்ற போது ஒருவர் பொறுத்துக் கொண்டால் உண்மையில் அவர் தான் வீரத்தில் உயர்ந்தவர் என்று சொல்லலாம் நமக்கு தீங்கு செய்தவர்களுக்கு நாம் திரும்ப தீங்கு செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய பண்பு மாறாக நன்மை செய்யக்கூடிய பண்பு வந்தால் அதுதான் மனிதனுடைய உயர்ந்த குணத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மன்னித்தல் மன்னித்தல் என்பது பலவீனம் அல்ல யாரால் மன்னிக்க முடியும் பலம் உள்ளவர்கள் தான் மன்னிக்க முடியும் சாதாரண மனுஷன் மன்னிக்க முடியாது சாதாரண மனுஷன் நேரத்தில் சண்டை கட்டி அழிந்து போகிறார்கள் மன்னிக்கக்கூடியவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் தெய்வத்தை நோக்கி பயணிக்கக்கூடியவர்கள் தெய்வத்தன்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்கள் மன்னிக்கக்கூடிய மனவிருந்தால் நடுநிலைமை எண்ணம் சொல் செயலில் எப்பொழுது நடுநிலைக்கு வேண்டும் சமம் செய்து சீர்தூக்கும் போல் போல அமைந்தொருவால் போடாமை சார்ந்தோர்கள் எப்படி ஒரு தராசுல கை போட்டா ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டா நிற்குமோ அது மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் சரியாக இருக்கணும் யாரு பக்கமும் சேரக்கூடாது சாயக்கூடாது சரியான நீதியோடு செயல் செய்ய வேண்டும் எண்ணம் சொல் செயலில் நடுநிலை வேண்டும் நடுநிலை பெறுவது விருப்பு விருப்புகளால் தான் மன அமைதிக்கு வெற்றிக்கும் நடுநிலையும் விருப்பு வெறுப்பை நீக்க வேண்டும் நியாயமான முடிவு எடுக்கணும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சார் அந்த நடுநிலை தவறுவதால எவ்வளவு அது ஆதாயம் வந்தா அப்படிப்பட்ட ஆதாயம் வேண்டாம் கண்டிப்பாக அந்த சமுதாயத்துக்கு துன்பமா மாறும் பிறகு அது அந்த துன்பம் எனக்கு வந்தே தீரும் சரி 
தன்னடக்கம் எண்ணங்களை விழிப்புடன் கவனித்தல் நல்ல எண்ணங்களை செயல்படுத்துதல் அடக்க ஆறுகள் உயிக்கும் அடங்காமை ஆறுகள் உயிர்த்து யார் ஒருவர் அடங்கி நடக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லா வளமும் கிடைக்கும் அப்படி அடங்காம இருந்த எல்லா துன்பங்களும் வந்து சேரும் அடக்கம் அமரர்கள் உயிர்க்கும் அடங்காமை ஆறுகள் உயிர்த்து விடும் தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க தாவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் அங்கு அடக்க வேணும் அதாவது எல்லாருக்கும் அடக்க வேணும் இன்னும் செல்வந்தர்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஒரு பணிவு வேணும் எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவர்களும் செல்வர்க்கே செல்வந்த செல்வந்தர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க சமுதாயம் அப்படி எதிர்பார்க்கிறது சரி தீ எண்ணங்கள் கொஞ்சம் கூட வரக்கூடாது எந்த அளவிற்கு எண்ணங்கள் வருகிறதோ அந்த அளவிற்கு தனது தன்னுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கும் சமுதாயத்தை பாதிக்கத்தான் செய்யும் அடுத்து பயன் பாருங்க பெற்றோர் ஆசிரியர் மேலாளர் மற்றவர்கள் அனைவரிடம் நம்மை விட பெரியவங்க வயசுல பெரியவங்க அறிவுல பெரியவங்க நல்ல காரியங்களை செய்யக்கூடியவங்க யாராக இருந்தாலும் பணிவு என்பது வேண்டியது தான் எவ்வளவு தூரம் ஒரு மனிதனிடம் பணிவு இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை உயர்ந்து கொண்டே செல்லும் பணிவுடையான் இன்சுலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணி இல்ல மற்ற பிற ஏற்கனவே பணிவா நடக்கிறா நல்ல இன்சொல்லையும் சொல்லக்கூடியவனா இருக்கிறா வேற என்ன வேணும் இதுதான் மனிதனுடைய உயர்ந்த நிலை பணிவுடையான் இன்சுலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்ற பிற பணிந்து போறதுனால ஒண்ணு குறைவு அல்ல யார்கிட்ட பணிஞ்சு போறோம் நம்ம போன்ற சக மனிதர்கிட்ட தானே அப்ப அந்த நல்ல பண்புகள் வளர ஆரம்பிக்கும் பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வேண்டும் அப்ப நல்லவங்க தான் பணிஞ்சு போவார் சாதாரண மனிதன் தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொண்டு இருப்பான் அழிந்து போக வேண்டியவர்கள் அணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வேண்டும் முயற்சி தொடர்ந்து முயற்சி செய்யணும் கண்டிப்பாக பலம் கிடைக்கும் கிடைச்சே தீரும் தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தரும் மெய்வருத்த கூலி தரும் கடவுளே சொல்லியாச்சு உனக்கு நடக்காது பரவாயில்ல என்னால முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் செஞ்ச முயற்சிக்கு பலனை கடவுள் கொடுத்தால் ஆகணும் கடவுள் யார் செயலுக்கு விளைவாக வரக்கூடியவர் தானே நம்ம எந்த சிதவும் செய்துக்குள்ள விளைவு வந்துதானே தேர வேண்டும் விடாமுயற்சி பொறாமையின்றி இதுல ரொம்ப முக்கியமான மனசுக்குள்ள எந்த வகையான பொறாமையும் இருக்கக்கூடாது இருந்தது என்று சொன்னால் மனதுக்குள்ள நல்ல எண்ணங்கள் இருக்காது ஏன்னா அத்தனை அழிக்கிறோம் புராணம் மட்டும் வந்து சின்ன எல்லா அழிவும் வந்து சேர்ந்துடும் மனசுக்குள்ள பொறாமச்சுன்னா அவன் அந்த காலத்துல இருந்து துன்பம் 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 என்று வர ஆரம்பிக்கும் உடனே மேன்மை வெற்றியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அப்படியே போகும் அதை வந்து சொல்லும் போதே மனசுக்குள்ள கஷ்டமா இருக்கும் பொறாமை தேவையில்லாதது அர்த்தம் இல்லாதது கண்டிப்பா அது விடணும் இது விட்டாதான் ஒரு மனிதனுடைய நல்ல நிலை வர முடியும் அந்த பொறாமை என்பது பொறுக்க முடியாமை தான் பொறாமை எந்த வகையில அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் வேறு எதிரிகள் வேண்டாம் அந்த பொறாமையே இவனை அழித்து விடும் இன்னொரு எதிரி தனியா வேண்டியதில்லை அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சுற்று தீயொடி அழித்து விடும் நீ சம்பாரி செய்ச சொத்து எல்லாம் வீணாய்க்கும் அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சுற்று தீயொலி வைத்து விடும் போதும் நீ பொறாம இருக்கவங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் வேண்டியதில்லை யார் எதிரியே வேண்டியதில்லை அவங்களே அவங்களை அழிச்சிருவாங்க அழுக்கார் உடையாருக்கு அது சாலும் அதே போதும் வேற ஒண்ணும் ஒண்ணு எதிரிகள் வேண்டியதில்லை அவனே அழிஞ்சு போயிருவான் அவன் பொறாமை ஆகவே பொறாமை என்பது முற்றிலுமாக மனதில் எடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று பொறுக்க முடியாமை தான் பொறாமை இப்ப பிறரை பாராட்டணும் பிறர் உயர் உடைய போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவருடைய முயற்சிக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் தற்பருமையின்மை எந்த இடத்துல ஒரு மனிதனுக்கு தற்பருமை இருக்கிறதோ அதற்கு மேல அவருடைய முன்னேற்றம் இல்லாமல் போய்விடும் இருக்கிறதா இருக்கும் நம்ம இல்லாத எல்லாம் இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களை உயர்வாக நினைக்கும் தற்பருமை வச்சுன்னா அடுத்து உயர்வு தாழ்வு பண்ண தானே வந்துடும் அதை தன்னை தானே அழித்துக் கொள்ளக்கூடியது இது இன்முகம் எப்ப பார்த்தாலும் நல்ல வார்த்தைகள் சொல்றது மருந்து கூட தவறான வார்த்தை சொல்லக்கூடாது நல்ல வார்த்தைகளை சொல்ல 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 அந்த மனசுக்குள்ள இனிமை கூடும் கேட்கிறவங்களுக்கு இனிமை கூடும் இன்சுலான் ஈரம் அலை பட்டியல் இழப்பா 
செம்பொருள் ரெண்டாறு ஆயிடுச்சு நினைச்சு பாருங்க நல்லவங்க எல்லாம் எப்பவுமே ஒரு அன்பும் கருணையும் கலந்து வாழ்க்கை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அகனமர்ந்து ஈதலின் நன்று முகநமர்ந்து இன்சொல்லன் ஆகப்படும் நீ வந்து கொடுத்து நின்று கொடுத்து சந்தோஷ கொடுத்ததை விட ரெண்டு வார்த்தை சொல்லி பாருங்க அதுவே போதும் அது எப்படி இன்சொல் சொல்லணும் அது கூட வள்ளுவர் சொல்றார் பாருங்க ஒரு ஆளை பார்க்கணும் ஒரு அன்போடு கருணையோட கொடுத்து பார்க்கணும் பார்த்தது உள்ளத்துல இருந்து நாலு வார்த்தை நல்ல வார்த்தை வரணும் முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தானாம் இன்சொலேந்தே அறம் அப்படியே உட்காந்து அந்த முகத்தை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு மனசுக்குள்ள இருந்த நல்ல வார்த்தைகள் இனிமையான வார்த்தைகள் நாலு வார்த்தை வரணும் முகத்தான் அமர்ந்திருந்து நோக்கி அகத்தானா இன்சொல்லிந்து அறம் அதுதான் அறம் என்பது கிடையாது இன்சொல் மட்டும் நிரம்பி இருந்துச்சுன்னா அந்த வாழ்க்கையில துன்பமே கிடையாது துன்புறும் துவாம இல்லாகம் இன்புறும் இன்சொல் அவருக்கு இன்சொல்லே வாழ்க்கையா இருக்கு உங்களுக்கு துன்பங்களே கிடையாது இன்னொன்னு நம்ம இதுவரைக்கும் எத்தனையோ பாவங்கள் செய்திருக்கிறோம் இனிமேல் நல்லது செய்யணும் நல்ல வார்த்தைகளை இனிய சொற்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலே பழைய பாவங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் நல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிசோ இனிய சொல்லி அப்ப இன்சொல்ல நல்லா பயன்படுத்திட்டே வந்தோம்னா அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நம்முடைய அறம் பெருகும் பாவ பதிவுகள் குறையும் நல்ல பதிவுகள் கூடிக்கொண்டே வரும் நல்லவை நாடி இனிய சொல்லி நல்ல சொற்களாக தேடி தேடி சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா இன்சொல் என்பது ஒரு மனிதனுடைய அறத்தை கூட்டக்கொள்ள கூட்டிக் கொள்ளக்கூடியது நட்பை வளர்க்கக்கூடியது அந்த ஒரு இனிமையை ஏற்படுத்தக்கூடியது இனிய உணவாக இல்லாத கூறல் கனி இருப்ப காய்க்க வந்தது நல்லது இத்தனை இருக்கும் போது ஏன் நம்ம அப்படி பேசணும் பேசினா வந்து நல்ல பழம் இருக்கும் போது காய சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இனிய உணவாக இல்லாத கூறல் நல்ல வார்த்தைகளை பேசி சந்தோஷப்படுத்துறது விட்டுட்டு நம்ம வந்து சரி துன்பம் தரக்கூடிய வார்த்தைகளை சொன்னா கனி இருப்ப காய்க்க வந்த நிலையில வள்ளுவர் சொல்லுவார்கள் ஈயனார் சுட்டப்பன் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினால் சுட்ட வேண்டும் ஒரு கடுமையான சொல்ல சொல்லிட்டா அது பல வருடங்கள் அந்த மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு அடி அடிச்சுட்டா கூட கொஞ்ச நேரத்துல வலிக்கு சரியா போயிடும் ஆனா மனசு நோக்கும்படி திட்டிட்டோம்னா அது ஆழமா அப்படி பதிஞ்சிடும் அது போகவே போகாது ஈயனால் சுட்டப்பன் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினால் சுட்ட வேண்டும் ஆகவே அந்த வார்த்தைகளை விடும்போது கவனமா இருக்கணும் அலமா போய் அது மனசுல பதிஞ்சிடும் பதிஞ்சது பல தலைவர்களோடு நிற்கும் நல்லதையே காணுதல் நல்லதை பார்த்தலும் நல்லதை கேட்டதும் நல்லதை சிந்தித்தல் எப்ப பார்த்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லது மனசு ஓடிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நல்ல உருவங்களை வரட்டும் நல்ல காட்சிகள் வரட்டும் நல்ல சிந்தனைகள் வரட்டும் மற்றவர்கள் உதவி செய்யக்கூடிய நிலை இயற்கை காட்சிகளை ரசிக்கக்கூடியது அப்படியே வெளியே வந்து ஒரு மரத்தை பாருங்க இந்த பசுமையை பார்த்து ரசிங்க மேகத்தை பாருங்க வெண்மையை பார்த்து ரசிங்க அந்த சூரியன் உதிக்கும் போது பார்த்து ரசிங்க சூரியன் மறையும் போது பார்த்து ரசிங்க இரவுல வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் எப்படி அது மின்னுகின்றது பார்த்து ரசிங்க அந்த மயில் அழகாக ஆடுகிறது பாருங்க ரசித்து பாருங்கள் அந்த குருவிகள் சின்ன சின்ன சத்தங்கள் போடுகிறது அதை ரசித்து பாருங்கள் அந்த ஆற்றிலே அந்த தண்ணீர் சில சிலவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கு அதை ரசித்து பாருங்கள் இப்படி எத்தனை ரசித்து பார்ப்பதற்காக இறைவன் உற்பத்தி பண்ணியிருக்க அதை எல்லாம் விட்டுவிட்டு நம்ம துன்பம் துன்பம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் என்ன நியாயம் இது இயற்கையை ரசிக்க தெரியாமல் தூங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ணா போறோம் பஸ்ல போறோம் யாராவது வர்றாங்க பெரியவங்களுக்கு கொஞ்சம் எந்திரிச்சு இடம் கொடுங்க அது மாதிரி கொஞ்சம் பேசும்போது ஒரு அன்பா பேசலாம் சரியா சிலரை கொடுக்கலாம் இப்படி எல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல சின்ன சின்ன உதவிகள் தான் ஆனா அது பெரிய நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கணும் ஆபீஸ் போகும்போது நம்ம டென்ஷன் எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னா இருக்கும் சரி அடுத்தது ஆட்சி வரும் மக்களா மக்களாய் டெமோக்ரசி பை பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் ஆஃப் த பீப்புள் என்று சொல்லுவாங்க பொதுவா இப்படி எல்லாம் பார்க்கின்ற போது இந்த அரசு அமைப்பு பொருளாதாரம் சுகாதாரம் கல்வி அரசியல் இந்த நான்கு அங்கங்கள் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான அரசியல் கல்வி சுகாதாரம் பொருளாதாரம் என்று சொல்லக்கூடியது மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியாக உணவு உடை வீடு வேணும் நல்ல ஒரு மொழி வேணும் வாழ்க்கை அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியாகும் மனித வாழ்க்கை அவசியமான உணவு உடை இருவிடும் குறைவிடும் இயற்கை துன்பங்களை எதிர்க்கக்கூடிய பல வசதிகள் உற்பத்தி செய்தல் பாதுகாப்பல் நிரவுதல் அனுபவித்தல் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒன்றை தான் பொதுவாக பொருளாதாரம் என்று சொல்லுவோம் மனிதனுடைய ஒரு வாழ்க்கைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் பொருளாதாரம் என்று சொல்லுவோம் 
சுகாதாரம் என்று சொல்வது மருந்து உணவு பட்டினி நீராடல் ஓய்வு உடற்பயிற்சி முதலியவற்றால் சமநிலை கொண்டு வர முயற்சி அதாவது உடலுடைய அந்த தட்பவெப்ப நிலை பாரா பராமரிப்பது ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் உயிர் ஓட்டம் என்று சொல்கிறோமே இந்த ஓட்ட முறைகளை எல்லாம் சரி செய்து கொள்வது இதற்கு ஏற்ற வகையில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்வது என்ற நிலையில் தான் சுகாதாரம் என்று சொல்கிறோம் கல்வி ஒருவரின் தன்மையை எல்லா வகையிலும் விரும்பத்தக்க முறையில் எந்த அறிவு உரிய மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடாதவே கல்வி கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையில வாழ்க்கையில் எல்லா வகையான வளங்களை கொடுக்கக்கூடிய வகையில சமுதாயத்தில் எல்லா வகையான ஒரு இணைப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய வகையில ஒரு இனிமையை காக்கக்கூடிய வகையில இருக்கக்கூடிய பொதுவாக நம்ம கல்வி என்று நிலையில் சொல்கிறோம் இந்த நான்கு வகை கல்வி எழுத்தறிவு தொழிலறிவு இயற்கை திருப்பு அறிவு இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பள்ளி கல்வியில் திட்டங்களை சொல்றாங்க போர்வள காட்சி இந்த ஒழுக்கத்தோடு உலகில் குழந்தைகளை வளர்க்கும் திட்டம் ஆண்மொழுக்கு பொருள்கள் சமநீர் நீதி பல நாடு ஒன்றிணைந்த பொருளாதாரம் சீர்திருத்த சிக்கனமாம் சிறந்த வாழ்வு நேரநிலை அகத்தும் இறை வணக்கம் நேர்வழியில் விஞ்ஞானம் பயனாய்கொள்ளும் நெறிமுறைகள் இவை நிந்த வாழ்வு எப்படி திட்டங்கள் கொடுக்கிறார்கள் ஆட்சி ஐநா சபை போன்ற ஒரு பொது அமைப்பு வரணும் குழந்தைகளை எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல வகையில் வளர்க்கணும் ஏன்னா அங்கிருந்தது மாற்றங்கள் வருகிறது பொருளாதாரத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது அதுதான் இது பல சமுதாய குற்றங்களுக்கு காரணமா இருக்கிறோம் சிக்கனமா இருந்து நம்ம உழைக்கணும் சிக்கனமா இருக்கணும் தெய்வ நிலை அகத்தணும் இறை வணக்கம் நேர்வழியில் விஞ்ஞானம் பயனாய் கொள்ளும் விஞ்ஞானம் இருக்குது அது நல்லதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தும் இப்படி மகிழ்ச்சி அவர்கள் பல திட்டங்களை உருவாக்கிறார்கள் அடுத்தது நல்லவர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் யார் வந்தா நல்லது செய்வாங்க அப்படி செய்யணும் என்ன இன்று அரசியல் சுயநலத்திற்காக ஓட்டுக்காக ஊழல் செய்வர்களை எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு பின்னர் நல்ல ஆட்சி எப்படி இருந்தார்க்க முடியும் மனிதனுக்கு தேவை என்ன வேணும் உணவு உணவு உடை வேண்டும் வீடு வேண்டும் மற்றவர்கள் கருத்தறிய மொழி வேண்டும் இனியும் ஒருவர் உற்ற வயதடைந்தால் ஏற்றபடி வாழ்க்கை கொடுப்பதை வேண்டும் தனி மனிதன் சக்திகளை ஒழுங்கு செய்து சகல விதமான வாழ்க்கை வசதி எல்லாம் புனித முறையில் மகிழ்ந்து துய்த்து வாழ பொதுவான கூட்டாட்சி மொழி வேண்டும் பாருங்க என்னவெல்லாம் வேணும் மகிழ்ச்சி லிஸ்ட் கொடுத்துட்டப்ப உணவு வேணும் உடை வேணும் வீடு வேணும் மொழி வேண்டும் வாழ்க்கை வேண்டும் அடுத்தது நல்ல ஒரு ஆட்சி முறை வேண்டும் அப்பதான் ஒரு கூட்டாட்சி முறை குடியாட்சி முறை பொதுவான ஆட்சி முறை இருந்தால்தான் அவரவர்கள் சுதந்திரத்தோடு வாழ முடியும் அண்மைய கல்வி அப்ப இதுக்கெல்லாம் தேவையான உண்மையிலே அந்த இயற்கை தத்துவ அறிவியும் ஒழுக்கு வளர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய அண்மைய கல்வி தான் எங்கிருந்து மச்சுறுத்தல் இல்லாத அளவுக்கு மனித குலத்தில் அதற்கு அறிவு அறநெறிகள் சார்ந்த பண்பாட்டு கல்வியும் இறைகளை உணர்த்தக்க ஆன்மீக கல்வியும் வேண்டும் கல்வியிலே உயர்ந்த அறக்கல்வி இல்லையானால் கற்றையும் சீனமா அன்பு கல்வி எனும் சமநோக்கு நேர்நிறை உணர்வு கருத்தையும் உருவாகும் நல்ல கல்வி அமைய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கல்வியை தான் என்ற மனவளர்கள் யோகா என்ற நிலையில் எல்லா வகையிலும் கொடுத்துக் கொண்டு வருகிறோம் இது எல்லா இடத்துக்கும் பரவுகின்ற போது கண்டிப்பாக உலகத்தில் நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் வந்து சேரும் கண்டு தோண்டு வளர்ச்சியை அர்ப்பணிப்பு 
பொருள் வளம் பொருள் வளம் மிகுந்தவர்கள் ஒரு பகுதியை நம்ம கொடுக்கலாம் அது மாதிரி அறிவு வளம் மிகுந்தவர்கள் அறிவில் பயன்படுத்தலாம் உடலாற்றல் அறிவாற்றல் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு அது இறுதி கூட்டி கொடுக்கலாம் ஞானங்கள்லாம் பார்த்தா முழுமையாக தங்களுடைய உடல் ஆற்றலை தங்களுடைய அறிவு ஆற்றலை இந்த சமுதாயத்திற்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் தனக்கென்று ஏதும் இல்லாதவர்கள் முழுக்க முழுக்க அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் அவர்கள் தான் அந்த ஞானத்தின் உச்சநிலைக்கு வருகிறார்கள் நம்ம ஏன் மற்றவர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யும் அறிவாற்றல் மிகுந்த ஞானியர் தங்களை முழுமையாக சமுதாயத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டு சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்துவே தொண்டாக கொள்வார் ஞானிகள் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி எல்லாவற்றையும் சமுதாயத்துக்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டு விடுவார்கள் அதைத்தான் அந்த துறவு என்ற நிலையில உச்சநிலையை சொல்கிறார்கள் ஆதி என்னும் பரம்பொருள் மெய்யழிச்சு பெற்று அணுபன்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மூலகங்கள் தளவாகி அவை இணைந்து வேதித்த அண்ட கோடிகளாகி மற்றும் பிறப்பேற்கு உணர்ந்து இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நெறி உணர்ந்து தொண்டாக்கி இன்பம் காணப்போம் ஆமா இன்பம் காண வேண்டும் என்று சொன்னால் தொண்டாக்கித்தான் இன்பம் காணலாம் சரி இந்த அளவுல இன்னும் சில செய்திகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் பொதுவான செய்திகள் தான் நம்முடைய நீங்கள் <laughs> எல்லா மாணவர்களும் நல்ல தேர்வுல நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கணும் தேர்வுல மதிப்பெண்கள் வாங்குறது மட்டுமல்ல இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறணும் இந்த குணங்கள் பேர் என்ற தலைப்பில மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கை குணங்களாக மாறணும் நாம் சமுதாயத்துக்கு ஒவ்வொருவரும் ஒரு பெரிய அரும்பெரும் சொத்தாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேரையும் வாழ்த்தி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் தொழிலும் எல்லா நிலையிலும் ஓங்கி வளர வேண்டும் என்று சொல்லி மனதார வாழ்த்தி அருட்பெயராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயில் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் பெற்று மேலோங்கி வாழ்க என்று வாழ்த்து நிறைவு செய்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க